अनि मेजर क्वेशनहरु पनि फटाफट डिस्कस गरौँ न यसले सुरुमा पहिलो ले के भन्छ भन्दा खेरि प्रिलिमिनरी प्रारम्भिक प्रारम्भिकमा के भनिएको हुन्छ भने नर्मल्ली डिफिनेसन दिएको हुन्छ यो ऐनमा प्रयोग भएका यहाँ भित्र प्रयोग भएका कुराहरुको यो भनेको यस्तो हो यो भनेको यस्तो हो भनेर डिफिनेसन दिएको हुन्छ जस्तो कस्तो हो त भन्दा खेरि मुद्रा भनेर करेन्सी भनेको यो यो हो हैन अनि लेटर अफ क्रेडिट भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई दिएको पत्र हो हैन करेन्सी नोट भनेको कस्तो हो भन्ने कुराहरु एस्ता एस्ता विभिन्न डिफिनेसनहरु दिएका हुन्छन् है त्यो डिफिनेसन अब हामीले सबै रट्न आवश्यक छैन त्यो डिफिनेसनहरु सबै हुबहु लेख्न आवश्यक छैन त्यही भएर तपाईहरुको लागि एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको खासै डिफिनेसनहरु होइन है कहिले काही मात्र सोधिन्छ दुई मार्क्स लागि सोधिदिन सक्छ नर्मल भाषामा लेख्दा खेरि हुन्छ त्यसलाई हुबहु त्यसको कमा फिलिस्टर रट्नु पर्दैन है अब च्याप्टर 2 मा हामी जाउँ च्याप्टर 2 ले के छ के भन्छ भन्दा खेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भनेको एस्टाब्लिशमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंक एस्टाब्लिश हुँदा खेरि कस्तो खालको संस्था हो भन्ने कुरा लिए नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार के हो अब यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यहाँबाट सोधी राख्ने गरेको हुन्छ है धेरै ठाउँमा सोध्छ एउटा बैंकमा मात्र हैन यो सबैतिर काम लाग्छ है एस्टाब्लिशमेन्ट अनि त्यस्तै गरी हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार हैन एस्टाब्लिशमेन्ट काम कर्तव्य अधिकार र त्यसपछि उद्देश्य यो तीनटा कुरा भनेको छ यसलाई सर्टकटमा हेरौ अब है स्थापनाको लागि यसले के भन्छ भन्दा खेरि हेर्नु त स्थापनाको लागि एस्टाब्लिशमेन्टको लागि यो यसको चाहिँ अवश्य सेक्सन पनि याद गर्ने है च्याप्टर 2 मा सेक्सन 3 कुनै कुनै जुन जुन सेक्सन याद गरे म त्यो सेक्सन भन्दिन्छु 3 4 5 है एस्टाब्लिशमेन्ट अनि अब्जेक्टिभ र फंक्शन्स एस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ फंक्शन 3 4 5 है एस्टाब्लिशमेन्ट अब्जेक्टिभ र फंक्शन 3 4 5 ठीक छ अब यसमा हामीले हेरि हेर्दा खेरि एस्टाब्लिशमेन्टमा स्थापनामा यसले के भन्छ भन्दा खेरि अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला स्वशासित संगठन यो चाहिँ यादै गर्नुपर्छ इंग्लिशमा भन्नु पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको कस्तो संगठन हो भन्दा खेरि इन्डिपेन्डेन्ट कर्पोरेट बडी इन्डिपेन्डेन्ट कर्पोरेट बडी विथ परपेचुअल सक्सेसन है परपेचुअल सक्सेसन यो भनेको कस्तो हो भन्दा खेरि इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यो चाहिँ स्वतन्त्र छ अविच्छिन्न है इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यो स्वशासित हो आफैले आफैले शासन गर्ने है आफैले शासित हुने कर्पोरेट बडी भनेबित्तिकै संगठन हो है संगठन हो यो अनि विथ परपेचुअल सक्सेसन भनेको अविच्छिन्न चलिरहन्छ यो जबसम्म जब तक सूर्य चाँद रहेगा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेगा है सक्सेसन भनेको उत्तराधिकार भइरहन्छ यो एउटा गभर्नरले छोडो अर्को गभर्नर आउँछ एउटा कर्मचारीले छोडो अरु कर्मचारी आउँछ त्यो भन्दा खेरि सक्सेसनको मिनिङ त्यो ठीक छ यो कुरा मेजर सम्झिन यति कुरा सम्झिदा खेरि हुन्छ अरु भनेको यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहने है केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहन्छ यसले विभिन्न ठाउँमा शाखा पनि खोल्न सक्छ यसको छुट्टै छाप हुन्छ है यसको लागि सेपरेट स्ट्याम्प हुन्छ है स्ट्याम्प हुन्छ अनि यसलाई हामीले मुद्दा यसले पनि मुद्दा लाउन सक्छ यसलाई अरुले पनि मुद्दा लाउन सक्छन् त्यही भएर नालिस उजुर गर्ने भनेर भन्ने भनिएको हुन्छ हैन इट क्यान स्यू एन्ड क्यान बी स्यूड इंग्लिशमा भन्नु पर्दा है इट क्यान स्यू and it can be sued यो भनेको कस्तो भन्दा फेरि यसलाई नालिस नालिस उजुर गर्न सकिन्छ र बैंकले पनि र बैंकले पनि आफ्नो नामबाट कसैमाथि नालिस उजुर गर्न सक्छ नालिस उजुर पालिस भन्ने हामीले थाहा छैन यसरी जुत्तामा हामी लाउँछौ यो चाहिँ अब न्यायालयमा गएर नालिस गर्ने नालिस उजुर गर्ने यो कुरा नालिस उजुर गर्न सकिन्छ है यो कुरा मेन यो भनेको हाम्रो यो स्थापनामा यति कुरा सम्झिदा खेरि भयो अब उद्देश्यमा हामी जाऊ यो सेक्सन 3 को 3 को कुरा थियो सेक्सन 4 मा हामी जाऊ अब है सेक्सन 4 मैले यता लेखे सेक्सन 4 अब्जेक्टिभ्स को कुरा गरिराख्दा खेरि यो पनि धेरै सजिलो केही गाह्रो छैन यो अब्जेक्टिभ्स हाम्रो कति वटा छ मेजर तीनटा अब्जेक्टिभ सम्झिदा खेरि भयो एउटा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने है अघि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन किन आयो भन्ने कुरा तीनटा कुरा थियो एउटा दिगो विकास थियो के के थियो रे एउटा दिगो विकास थियो शोधनान्तर स्थिरता र मूल्य स्थिरता थियो हो त्यस पछाडी अर्को के थियो त्यसपछि अर्को के थियो भन्दा खेरि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व थियो हैन हो त्यो चाहिँ ऐन ल्याउनको मुख्य उद्देश्य अब नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो त नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ मुख्य उद्देश्य त्यही ऐनकै उद्देश्य यसले पालन गर्ने हो त्यसले मेजर रूपमा के हेर्छ भन्दा खेरि आर्थिक स्थायित्व है फाइनान्सियल स्टेबिलिटी आर्थिक स्थायित्व है एउटा कुरा एउटा फाइनान्सियल स्टेबिलिटी एउटा वित्तीय यो आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा अ यसले कामहरु गर्ने हो है त्यस्तै गरी अब यसको अर्को काम भनेको वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने यसैको लागि मौद्रिक नीति निकाल्छ वित्तीय क्षेत्र आर्थिक स्थायित्वको लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने विदेशी विनिमय नीति जारी गर्ने भन्ने कुरा 
आर्थिक स्थायित्व में पर्च पड़ी अर्क फाइनेंसियल एक्सेस हाई फाइनेंसियल एक्सेस एंड पब्लिक कन्फिडेन्स पब्लिक कन्फिडेन्स टुवाड्स बैंकिंग बैंकिंग सीस्टम मत ये समझदा फिर भर अब ये ये लेख्वा हूबहू कमा पृष्ठ रट् पर्यटन हेन हाई एवं आर्थिक स्थायित्व तो कायम करने भो अर्क हम वित्तीय वित्तीय पहुँच विस्तार करने इंक्रीज फाइनेंसियल एक्सेस हो अंड पब्लिक कन्फिडेन्स टुवाड्स बैंक धेरे खोलन लगने बैंक शाखा धेरे खोल लगने रर्वसाधारण में बैंक में पैसा राख् पर्च भश्वास दिलाने होना पैसे हमें ढुक्का पैसा रख बैंक में एफडी खोल है फिस्ड डिपोजिट हु खोल अन्न विभिन्न डिपोजिट हु खोल पैसा रख् हमें ढुक्का होते गरी अर्क तब हमी सब अलग क्यूआर पेमेंट कर मोबाइल स्कैनिंग करते पैसा तीर्स एटीएम कार्ड हु स्कैन कर सौ हो तस्त खाल भुक्ता प्रणाली पेमेंट सीस्टम हाई भुक्ता प्रणाली लाई के भादा खेल सबल सुरक्षित रही सबल सक्षम तथा सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम सेफ हाई सेफ अक्योर्ड हेल्दी एंड सिक्योर्ड हेल्दी एंड कैपेबल पेमेंट सीस्टम हाई एट सिक्योर्ड पेमेंट सीस्टम मात्र लिखा खेल ठीक है ये सब हूबहू रख् पर्देन यो केस में अगर केस में अब जस्ट हमी वित्तीय फाइनेंसियल एक्सेस लेखने पर्व वित्तीय पंच लेखने पर्व सर्वसाधारण के विश्वास नेता लेखने पर्व है पेमेंट सीस्टम लेखने पर्व ये मेन वर्ड हु भाई की वर्ड हु भाई अब अरुण शब्द मिला खास के फरक पड़ेन हाई ये फरक पड़ेन अब अब ते पड़ी हम अरुण पॉइंट में जाऊ हई ये कुछ मेजर समझी सके है हम दफा चार को सिद्धि हाई दफा चार में ये कुछ समझिता खेल भर अब हम दफा पांच में जाऊ इस कार्य काम कर्तव्य अधिकार है अब दफा तीन भी याद हो दफा तीन हमें याद भैग राष्ट्र बैंक स्थापना होता खेल अभिचिन्न उत्तराधिकार वाचित संगठन रह इसको केन्द्र कार्यालय काठमंड में होता विभिन्न ठाव में शाखा कार्यालय खोल सकता विदेश में खोल सकता अपने छाप होना संपत्ति भी इसलिए प्राप्त कर सकता आपको काम को लगी भाई कुछ दफा तीन में थी है दफा चार के तीन टाइम के वित्तीय आर्थिक स्थायित्व कायम करने थी है अभी वित्तीय पहुँच विस्तार करने सर्वसाधारण को विश्वसनीयता बढ़ाने बैंकिंग में रेस पड़ी भुक्ता प्रणाली मिलाने है तीन टाइम अब काम कर्तव्य अधिकार में एगारवटा छोटा अहिल याद होगारवटा के भादा खेल जस्ते एवं कुछ बैंक नोट तथा सिक्का बैंक नोट एंड कोइंस बैंक नोट नोट निल्स नहीं राष्ट्र बैंक हर एक बैंक हर एक देश में सेंट्रल बैंक ने बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन कर बैंक नोट भाई समझिता भाई हाई अर्क अब मोनिटरी पोलिस मौद्रिक नीति मोनिटरी पोलिस हई मौद्रिक नीति मोनिटरी पोलिस अब हे पोलिस पोलिस इसमें छह हे अर्क फरेन एक्सचेंज पोलिस फरेन एक्सचेंज पोलिस हई अब यह तीन तीन टा ठैक्क विदेशी एटा विदेशी विनिमय नीति विदेशी विनिमय नीति अर्क विदेशी विनिमय दर रेट निर्धारण करने वन डलर इज गोल्ड कति एनपीआर होता में प्रकाशन करने इसलिए हाई सुरू में के करो मूल्य स्थिरता को मौद्रिक नीति जारी करने कार्यान्वयन करने सीम्पली मौद्रिक नीति समझ में भैया मौद्रिक नीति जारी करने तथा लागू करने तो लेख्ता भैया हाई अर्क विदेशी विनिमय नीति जारी करने लागू करने हो तर्जुमा करने रन करने भाई शब्द है स्पेशली के बैंक नोट मोनिटरी पोलिस तीन टाइप विदेशी अब फरेन एक्सचेंज फरेन एक्सचेंज फरेन एक्सचेंज हे हई फरेन एक्सचेंज पोलिस निर्धारण करने फरेन एक्सचेंज पोलिस जारी करने फरेन एक्सचेंज रेट हई फरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने निर्धारण करने रेन एक्सचेंज रिजर्व अब देश को फरेन एक्सचेंज रिजर्व व्यवस्थित करने व्यवस्थित रचालन करने हाई व्यवस्थित विदेशी विनिमय संचिति में भू पर्दा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन करने मौद्रिक नीति लागू करने विदे नीति विदेशी विनिमय नीति विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय संचिति नीति दर संचिति विदेशी नीति दर संचिति हाई पांचवटा भैया सीधे हो बैंक नोट तथा सिक्का मौद्रिक नीति विदेशी 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 नीति दर संचिति है पांचवटा भाई अब अर्क के होता भादा खेल बैंक लाइसेंस दाइसेंस टू बी एफ आईज बी एफ आईज होने को बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन हाई बैंक तथा वित्तीय संस्था इसलिए सर्टकट ही लेखना पाइन ये मीडियम को लेखना पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्था 
लाइसेंस टू बी एफ आईज एंड रिम्स भर्टकट हे चार वा लेख् पर्च रिम्स कस्त भादा खेल आर को रेगुलेसन बैंक रेगुलेट करने रेगुलेट अब हम पी पढ़ इसको पड़ी को चैप्टर नाइन में इंसपेक्शन भी चैप्टर नाइन में इंसपेक्शन हाई मोनिटरिंग चैप्टर में हो मोनिटरिंग बैंक लाइसेंस दिने रईसेंस दिए तो बैंकिंग कारोबार हो कारोबार को रिम्स करने हाई एस सुपरविजन ठीक है भन्न पर्दा खेल इजाजत पत्र रिनी हसु पत्र रिनी हसु निमन निरीक्षण अनुगमन सुपरिवेक्षण ठीक है लाइसेंस एंड रिम्स भित्तिक निमन निरीक्षण अनुगमन रिवेक्षण यह चार वा कुछ याद हो याद भैर ठीक है निमन निरीक्षण अनुगमन सुपरिवेक्षण ये भाई हाई लाइसेंस टू बी एफ आई एंड रिम्स यहाँसम याद हो छा भीक लाइसेंस टू बी एफ आई एंड रिम्स छा भो अब पड़ी निमन निरीक्षण अनुगमन तथा सुपर मैं इस मेटे हाई रिम्स को मैं सर्टकट मेटे अब ते पड़ी अर्क के भादा खेल अब हर अब सरकार सरकार समझिने सरकार को सरकार को बैंकर सलाहकार तथा वित्तीय एजेंट सरकार को बैंक हो यो बैंकर एडवाइजर एंड फाइनेंसि एजेंट हो एल आई सी इंसुरेस एजेंट भूनी जस्त यह सरकार को एजेंट हो कसरी हो तो भादा खेल सरकार को बैंक खाता नेपाल राष्ट्र बैंक कायम कर सरकार को सरकारी खाता नेपाल राष्ट्र बैंक में होता एडवाइजर उनको सरकार सलाह दिख बजेट निष्कासन कर हजे हर एक वर्ष को बजेट में विदेशी विदेश ऋण लिखो है अर्थनीति आर्थिक नीति कस्तो कस्त राख्ने सलाह दिख फाइनेंसि एजेंट बने एजेंट के काम कर किन्ने बेचने काम करने हो सरकार लोन चाहिए भिट हो सरकारी सुरक्षण पत्र जारी करने काम कर जस्ते ट्रेजरी बिल जारी करने काम कर ट्रेजरी बिल भित्ति के हो ट्रेजरी बिल भाई अब सर्ट टर्म सर्ट टर्म खाल हाई अकास ऋण पत्र जारी करने काम कर लंग टर्म हम परियोजना निर्माण कर सरकार ने राष्ट्रीय गौरव का आयोजना निर्माण कर लोन मग्स तब हमीस लोन मग्स हमी बैंक में खाता खोले हो बैंक लगानी कर अब अभी सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक तीन चीज जारी कर दूं तो मेरे तर्फ बात भाई एजेंट भो हाई सरकार को लगी लोन उठाईदिने काम करने भाई हो सरकारी सुरक्षण पत्र खरीद बिक्री कर काम हम एजेंट भाँ व्याख्या कर पर्दन तर पी इस काम में कहीं आने सकता जस्त यह भाग अगिलो अगिलो पारा में मैं ये बड़ा ये ये व्याख्या कर आकला हाई भाई थे तो बेला एकचोटि बैंकिंग जोखिम तीन टाइम जोखिम व्याख्या कर भाई आगे थे तब इसमें तीनवट अथवा चार वा ये कार्य विस्तृत व्याख्या कर भर सकता इसको मिनी ऐन में नदीए पर यहाँ हाई पछाड़ी तो दीक तर यहीं बा व्याख्या करूपर भी मिनिंग मैं बुझाई दी हाई एवं सरकार को भो तेरी बैंक को बैंकर हो बैंकर अफ बी एफ आईज बैंक को बैंकर हो रोएलआर एलओएलआर यह चीज सर्टकट नहीं हो अब तर फुलफर्म ही लेख्स एक्जाम में लिखा खेल लेंडर अफ लास्ट रिशर्ट अंतिम ऋणदाता हाई बैंक को बैंकर बीएफआईज को बैंकर तथा अंतिम ऋणदाता बीएफआईज को बैंकर तथा अंतिम ऋणदाता बीएफआईज को बैंकर भित्तिक बैंक खाता नेपाल राष्ट्र बैंक में खोले नंबर एक नंबर दुई बैंक में जब एकदम तरलता अभाव हो बैंक में जब एकदम तरलता अभाव हो राष्ट्र बैंक ने बैंक लोन दिने गद हाई राष्ट्र बैंक ने बैंक लोन दिने गद हम पछाड़ी का चैप्टर में पढ़् एक वर्ष को लगी लोन दिन सकता जल्द हम कर्जा भी भाई पुनः कर्जा भी भाई हो तस्त कर्जा एक वर्ष को लगी दिखा हाई मैक्सिमम दिए गरी बैंक में तरलता एकदम संकुचन भो राष्ट्र बैंक में रिक्वेस्ट कर सकता बैंक केस में लोन दिने काम करती समझी रख अगर बैंक अफ बी एफ आई एंड लेंडर अफ लास्ट रिशर्ट भो कैटा भो एगार वाटा मना एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ अब अब हेन अब इसलिए काम कर भादा खेल पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मेकानिजम भुक्तानी फरछोड़ तथा हिस्सा मिलान हेन हई अगि मैं भाथ एक चोटी उद्देश्य के बना थे सबल सुरक्षित रक्षम भुक्तानी प्रणाली विवास करने भाथ उद्देश्य में हो तेस को काम हो पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मेकानिजम तेल डेवलप करने रोमोट करने प्रवर्धन रिकास करने काम इसलिए 
पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के होता है पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट भादा खेल पेमेंट एटा बैंक अर्क बैंक में पैसा पठाऊ सजील जाने होने पो संबंधित खातामें जानू पो हो एवट बैंक भर तो गई हाल सजी क्लियरिंग के होता एवटा बैंक को चेक हमें अर्क बैंक में जमा गये तेल चेक क्लियरिंग भाई कि भाई ना हो तो चेक क्लियरिंग करने काम भी कर अब सेटलमेंट के होता भादा खेल एवटा बैंक ने अर्क बैंक में चेक पठाने बितिक तो बैंक ने अर्क बैंक से पैसा मांग् पे कि पड़े न पीछे हो ते हम हिसाब मिलान करने जो तक मेरे चिन्जान मसंग अर्क मन को चिन्जान हाई अब तब तो अर्क मन सब तो खास चिन्जान छे तर मीच में लेना देना मिलाई दिन सकस हो ते काम कर राष्ट्र बैंक के इस राष्ट्र बैंक के प्क्टिकली भन्न पर्दा खेल नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ये खोले हाई नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड खोले प्क्टिकल कुछ यहाँ तो लेख् पर्दन एवं ये हमें भाग सोधन गृह भाशोधन गृह भो बैंकिंग में आने सकता पशी म बैंकिंग टर्मोलॉजी सरस्वती रिवाइज कर दिखा खेल तो बेला भू हई सोधन गृह को हम में हाई पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट मेकानिजम चाहिए अब केन्द्र बैंक ने मिलाने रही हो तो इसको मेन काम हो एटा कुछ अब अर्क ओपन मार्केट अपरेशन ओपन मार्केट अपरेशन फर लिक्विडिटी मैनेजमेंट हाई ओपन मार्केट अपरेशन फर लिक्विडिटी मैनेजमेंट यह तरलता व्यवस्थापन को लगी खुला बजार कारोबार करने तरलता व्यवस्थापन को लगी खुला बजार कार्य करने इसको मिनिंग भनी हाल अभी उद्देश्य के तीन उद्देश्य याद हो सब आर्थिक स्थायित्व हो एटा पड़ी सर्वसाधारण को बैंकिंग क्षेत्र प्रति विश्वास बढ़ाने वित्तीय स्थायित्व वित्तीय पहुंच विस्तार करने अर्क लास्ट में के थी भादा खेल भी भुक्ता प्रणाली है सबल सबल सुरक्षित सक्षम भुक्ता प्रणाली हो अब यह हेम खुला बजार कारोबार के होता तरलता व्यवस्थापन को लगी खुला बजार कारोबार खुला बजार कारोबार खुला बजार होने के तरकारी बजार में हमी खुला रूप में गर हमी बागेन करने जल्द सस्त में दिखा हमी कि हो तस्ते गरी यहाँ पर यह खुला बजार तो खुला बजार राष्ट्र बैंक के तरकारी तो बेचते नहीं हेन के बेच्छ भादा खेल अगि हमें एजेंट बना थे यहीं सरकार हो नेपाल सरकार को सुरक्षण पत्र हई ने सरकार को सुरक्षण पत्र धितो में कि कर्जा दिने कि निक्षेप लिने ते धितो में राखे हई बैंक तो कि हो बैंक पैसा चाहिए सुरूम ल तिमे धितो लिया जल्द मैं सब भाई बड़ी ब्याज दिखा मैं लोन दिखु ये धितो में राखे लोन दिखु भाई तो खुला बजार कारोबार के एटा भर हाई खुला बजार कारोबार के एटा भाई हमी अभी एक आई हाल चैप्टर फाइव में आँच योग चैप्टर फाइव में आई हाल यो खुला बजार कारोबार में रिपो तथा रिवर्सिप भाई में भनदी हाल अभी मौद्रिक कार्य खुला बजार संचालन भाई चैप्टर छे बेला मैं डिटेल में भू मजा तेम अगर भनी रख्ता खेल के रही सरकारी सुरक्षण पत्र कि खरीद बिक्री भी करदिने कि धितो में राखे लोन दिने कि धेरे पैसा भाई राष्ट्र बैंक ने डिपोजिट ली दी हाई ये तब जो तब तरकारी धेर बजार में लगे बेचता खेल तब तरकारी छाइन बजार में लगे किंदा खेल हो राष्ट्र बैंक तस्त बजार भी हो तरकारी को ठाव में पैसा रिप्लेस कर बैंक सब धेरे पैसा भाई राष्ट्र बैंक में लगे बेच्छन राष्ट्र बैंक सस्त में किन्न खोज हो कि अलग मैं एक चिन्ह बुझाऊँ यो ये कुछ खेल बुझ्ता खेल भाई हाई लगे एगार वा हेरू एट बैंक तथा सिक्का रही एट मौद्रिक नीति रहे तीन टाइप विदेशी थे विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय नीति दर संचिति पांचवटा भैग बैंक लाइसेंस रिनी असु लाइसेंस एंड रिम्स नियमन निरीक्षण अनुगमन सुपरिवेक्षण इंग्लिश में भाग रेगुलेट इंस्पेक्ट मोनिटर एंड सुपरवाइज हो तस्ते करी सरकार को बैंकर एडवाइजर एंड फाइनेंसियल एजेंट सरकार को बैंकर सलाहकार वित्तीय एजेंट बैंक को बैंकर तथा अंतिम निर्दाता भैग लेंडर अफ लास्ट रिशोर्ट भरईसओआरटी हई ते पड़ी पीसीएस भुक्ता फरछोट तथा हिस्सा मिलान भुक्ता फर भू फ हि भुक्ता फरछोट तथा हिस्सा मिलान प्रणाली प्रवर्धन रिकास करने तरलता व्यवस्थापन के लिए खुला बजार कारोबार करने अन्न भैया हाई ये भैस हम मेजर पार्ट में यह चैप्टर को चैप्टर टू को मेजर पार्ट में कुछ सीधी अब 
यही चैप्टर में और कई कुछ कुछ भादा खेल ल ठीक है राष्ट्र बैंक ने तो ये काम करो रही है राष्ट्र बैंक ने क्या काम कर राष्ट्र बैंक ने करना न काम राष्ट्र बैंक ने करना न काम खास हाई राष्ट्र बैंक ने करना न काम खास न काम के भादा खेल हे नाम यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो हाई ये चीज ये सेंसन तब सेवेन में सेंसन सिक्स मैं भाई न सेंसन सिक्स में राष्ट्र बैंक ने कसा लोन दिया उसको धितो उठाई दिन सकता भार धितो लिलामी कर दिन सकता भार खास भैन सेंसन सेवेन ये याद करने थ्री फोर फाइव रेवेन ये चैप्टर को मेजर इंपोर्टेंट हो चार वा सेंसन हो अर्क एट सेंसन एट में अलग सेंसन एट को भर न काम छोटो के गाँव छे कर नाम कर न काम के होता भादा खेल राष्ट्र बैंक के लोन लोन तब हमी दीदेन नहीं हो एटा लोन तब हमें दीदेन डिपोजिट तब हमी दीदेन रेस पड़ी कुछ उपहार दीदेन गिफ्ट भी दिन पाऊं हाई लोन डिपोजिट गिफ्ट हाई कर्जा निक्षेप वा आर्थिक उपहार कर्जा निक्षेप वा आर्थिक आर्थिक उपहार उपहार दिन पाऊं दिन पाऊं हाई एटा कुछ अर्क कुछ संस्था में लगानी करना पाऊं कुछ संस्था में बैंक वित्तीय संस्था अन्न कुछ संस्था में ऑनरशिप हाई सीप इन इंस्टिट्यूशन हाई कुछ संस्था में कुछ संस्था में थोड़ा कुछ तब अब ऐन में धेरे कुछ लेखी है अन्न कुछ बैंक वित्तीय संस्था बीमा कंपनी यहां कुछ कंपनी में लगानी करना पाने भाषा तर 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 हाई कुछ संस्था में लगानी करना पाऊं बट मैक्सिमम टेन पर्सेंट ची करना पाँच कस्त में भादा खेल बट मैक्सिमम टेन पर्सेंट पेड अफ कैपिटल तर इन इंस्टिट्यूशन दैट हेल्प इन इट्स फंक्शन तर केन्द्रीय बैंक को काम कारवाही में केन्द्रीय बैंक को काम तर केन्द्रीय बैंक को काम कारवाही में राष्ट्र बैंक को काम कारवाही में सहायता करने कंपनी में तो कंपनी को टेन पर्सेंटसम लगानी करना पाँच मैं फिर भू सहायता करने कंपनी में राष्ट्र बैंक को काम कारवाही में सहायता करने कंपनी में दस प्रतिशत ये स्वामित्व ऋण भी दिन पाँच उसको चुक्ता पुंजी को जस्तु उदाहरण कर बुझी रख ये कस्त भादा खेल एक्जापल को लगी हर हाई एक्जापल को निफ्रा भर नेपाली इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हो है पूर्वाधार विवास को स्थापना हो यो को नेपाल को के राष्ट्र बैंक का मेन उद्देश्य के दिगो विवास हो कि एनआरबी एक्ट को मेन अब्जेक्टिव हो दिगो विवास को निफ्रा स्थापना होता खेल दिगो विवास को उद्देश्य मिले तो होता खेल राष्ट्र बैंक के निफ्रा को जी पेड अफ कैपिटल होता में टेन पर्सेंटेज लगानी करना पाँच हाई निफ्रा लेकिन क्लियरिंग हाउस लिमिटेड में इसलिए क्योंकि राष्ट्र बैंक को काम कारवाई में इसलिए सहायता करा निपसे में पैला तर सेयर बेचि सकते अगानी करना पाँच बेच निपसे में लगानी करना पाँच क्योंकि पूंजी बजार को लगी हो तेस को दिगो विवास में कारक भो हई तो यहां संस्था में चाहे यह संस्था को जी पेड अफ कैपिटल छेस को टेन पर्सेंट कि लोन दिन पाँच हो कि सेयर किन्न पाँच हाई ये करना पाँच अर्क अब कराने काम में यह दुटा काम मात्र पढ़ा अम हमी अर्क काम के पाऊं भादा खेल कुछ बिजनेस करना पाऊं ल राष्ट्र बैंक कुछ नया कपड़ा बेचे सर नोट तो सात सत दस में हो कह बेचे होता साठे पो होता है बराबर एम के कमीशन लिंक लिदेन तेको हो तो होता खेल ये भाई अब तस्तरी अन्न कुछ संपत्ति में अधिकार पाऊं आपको बिजनेस बाहेक हाई आपको एक्सेप्ट फंक्शन एक्सेप्ट फर ओन पर्पोज एक्वायर एक्वायर कुछ संपत्ति में कुछ संपत्ति में रेन्ट भाड़ा लिने घर भाड़ा व अन्न तरीका घर भाड़ा व अन्न तरीका संपत्ति में अधिकार पाऊं एसेट्स एक्वायर है एसेट्स ऑनरशिप एसेट्स ऑनरशिप और रेन्ट एक्सेप्ट पर ऑन पर्पोज हो आपको काम आपको काम कारवाही आपको कारोबार आपको कारोबार तथा व्यवस्था संचालन बाहेक आपको कारोबार तथा व्यवस्था संचालन बाहेक है कुछ संपत्ति में 
कुछ संपत्ति में भाड़ा संपत्ति को भाड़ा वा प्राप्ति कर सकने अधिकार प्राप्त कर सकने हाई तो पाऊदन ये कुछ रही के पड़ने रही लोन डिपोजिट कर पाएन लोन डिपोजिट कर पाएन तर सहायक कंपनी आपको सहायता करने कंपनी भाई आने भाई दस प्रतिशत समय कहीं संयुक्त हस्तांतरण कर पाँदा खेल अर्ग व्यापार व्यवसाय कर पाएन अभी आपूल काम पर्दा बाहेक अन्य संपत्ति ये मैं जगह किनी रख्छ इसमें भाड़ा लाचु पशु जगह के भाव बढ़ अभी बेच्छू भेस्त काम करना पाऊद हाई हो तो संपत्ति खरीद कर पाएन किस तर आप काम को लगी भाई पाँच यो कुछ भाई हम सेक्शन अब अब सेक्शन एट ले राष्ट्र बैंक छूट सुविधा भाषा राष्ट्र बैंक कुछ टैक्स लगे कुछ भी हम राष्ट्र बैंक ने पठाने चिठी में कहीं पर टिकट लगे हई के लगे भादा खेल एटा कुछ टैक्स नो टैक्स कुछ सब कर शुल्क एक्जेमसन इन टैक्स एक्जेमसन इन टैक्स फी एंड कमीशन हई इन अफ अल टाइप्स कुछ लगे सरकार ने कुछ टैक्स लिद राष्ट्र बैंक सब राष्ट्र बैंक ने जो लोन दिया बैंक लोन दिया में कहीं लिखत जो हम लिखत कर सौ तस्त मालपतर में गए जो कहीं टैक्स लगे तेस में तस्त के शुल्क लगे नो रेजिस्ट्रेशन चार्ज हई नो रेजिस्ट्रेशन चार्ज इन लोन इसको कुछ टैक्स लगे हई अभी लिखत में ये राष्ट्र बैंक के जुन चिट्ठी पठाऊँ तेस में कुछ पोस्टल स्टैंड में हमें हुला को टिकट ला पठान पर्देन डाइरेक्टली पठान सकता अथवा लीन आइजे वाले बोला सकता हाई तो दिखे हो अब नेपाल राष्ट्र बैंक ने नोट हु निष्कासन करो नोट हु निष्कासन कर सुन चांदी पी राष्ट्र बैंक अब ते सिक्का बना में आवश्यक पर्ने जे जी सामान हो विदेश मगौदा खेल के भंसार संसार के लगे हाई ये कुछ मैं के चार वाला कुछ कुछ टैक्स लगे एवं कुछ कर्जा पुनर्कर्ज में कुछ भी रजिस्ट्रेशन लगे रजिस्ट्रेशन फी लगे लिखत में कुछ आय टैक्स टिकट पोस्टल टिकट टाँस्त पर्दन रोक चौथो कुछ भादा खेल बैंक नोट तथा सिक्का में चाहिए जे जुनसुक सामग्री को इंपोर्ट करसार लगे ये चार वा कुछ समझा खेल भाई यहाँसमें कुरा क्लि ल ठीक है यहांसम भी याद भैर हाई अब ते पड़ी हम ये ये कुछ चैप्टर टू में याद कर मेजर कुछ मैं तब याद कराई रखु ये कुछ पढ़ने तब तभी अलरेडी छे तब किब नोट चाहिए मैं दी हाल के समस्या भैन एक्ट को नोट दिवला रैप्टर थ्री में हमी जाऊँ इसको सर्टकट भी मैं कहीं बना तब दी हाल आज रात नहीं दिखा चैप्टर थ्री में हमीसंग के भादा खेल बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स को गठन हई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स को गठन काम कर अधिकार हाई फर्मेशन फंक्शन ड्यूटीज एंड पावर्स अब यह राम भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट भेरी 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 इंपोर्टेन्ट हाई यहाँ बड़ा क्वेश्चन सोधी रखने चांसेस हो भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट चैप्टर अब इसलिए भादा खेल इसको अब इसको कई दफा याद कर तीनटा दफा याद ग्यौं थ्री फोर फाइव याद ग्यौं थ्री फोर फाइव मत समझा खेल अरुण सेक्शन बीस नहीं होता हाई थ्री फोर फाइव सेक्शन अलग याद करने हो अब इसको सेक्शन फोर्टीन याद करने हो सेक्शन फोर्टीन सेक्शन फोर्टीन ने क्या भादा खेल फर्मेशन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स को फर्मेशन इसमें इसलिए भादा खेल नेपाल राष्ट्र बैंक में सात जना डाइरेक्टर होतजना डाइरेक्टर हो सातजना डाइरेक्टर को को भादा खेल एवटा हो गवर्नर हई एटा भाई गवर्नर अईजना डेपुटी गवर्नर हो डेपुटी गवर्नर हो एकजना अर्थ सचिव हो फाइनेंस सेक्रेटरी होर्थ सचिव हाई अर्थ सचिव हो रहा तीनजना लब्ध प्रतिष्ठित हो तीनजना लब्ध प्रतिष्ठित हाईली रिनाउंड पर्सन्स कुन कुन विधा भादा खेल रिनाउंड हो तो फिल्म खेले हो कि भाई हो पांचवटा विधा में हाई पांचवटा विधा में पांचवटा विधा में लब्ध प्रतिष्ठित हाई पांचवटा विधा में लब्ध प्रतिष्ठित अब इसको अब इसको इंग्लिश सर्टकट तो छद एलईबीएफ एम भाई तर मैं अज नेपाली में राम कर कमेडी पारा ने भू आम हाई आम बेबी आम बेबी बाका आम बेबी बाका बाका वाणिज्य का कमर्सि ल हो आम आर्थिक हाई 
मऊ वाले का मौद्रिक आर्थिक वाले का इकोनॉमी है ये इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ये मैं एकदम टैलेंट वाले का मानसी दर्शन तीन लाख साल है ये मऊ मऊ वाले का मौद्रिक मॉनेटरी मॉनेटरी वो तीसरे इकोनॉमी मॉनेटरी अन्य तीसरे के लिए बी वाले का बैंकिंग बेबी वाले फाइनेंस रा बाणिज्य कानून बाका आमो बेबी बाका ताई आमो बेबी बाका फाइनेंस अंजल ताई एलईबी अपने बंदा खेरी यू कमर्शियल लॉ इकोनॉमिक्स बैंकिंग फाइनेंस मॉनिटरी ताई फाइनेंस एल पाला मासी जासर डिफरेंट उनसे अलाई ताई आमो बेबी बाका चाहिए हमरो सीरियल दिने हो यू करा बाय इतना ये ऐसे ही साथ जाना ये ये लाइक कॉलेज नियुक्त कर सा बंदा करी यो सब इलाज नियुक्त करने बने को नेपाल सरकार को गवर्नमेंट ऑफ के लिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है मंत्री परिषद नेपाल सरकार में मंत्री परिषद ले लाई गठन करने भी यो ये लाई संचालक समिति गठन करने काम नेपाल सरकार ले कर दा सा ये दिख � कल के एक क्वेश्चन आंसर बनना करी गवर्नर को नियुक्ति रहा गवर्नर को काम करता वादी कर लिया नो वर्ष बनने क्वेश्चन दी था जोड़े वर्ष बनने सोचो आई फिर जाना होना डालना सा सेक्शन 15 सेक्शन 15 पर नहीं समझी ने कैसा चार पॉइंट वाला सेक्शन याद करने पर सा सेक्शन 15 लिजी के आंसर बनना करी गवर्नर गवर्नर को लागी गर्दा फिरी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स लिए नहीं करने हो हो तारा ये ले कौस को ना कॉलेज जो जो मुलाकात ही मंचले रख सकता गवर्नर बंदा फिरी हुई ना है जो मुलाकात ही मंचले रख देने ये ले क्या कर सकता बंदा फिरी विशिष्ट यो हमरो तीन जाना स्वदेशीय तीन टा स्वदेशीय को रिकमेंडेशन को को उनसे तो रिकमेंडेशन कमिटी में बड़ा उनसे आर्था मंत्री जस्ता ये तो बिष्णु पौड़ी माने लियो मैं प्रसाद अधिकारी को शिद्दी वाले जो को पाला बनी बिष्णु पौड़ी ये दी आर्था मंत्री भाई रखे बनी फाइनेंस मिनिस्टर उनसा अन्य दूसरी जाना ते ही लव द प्रतिष्ठित ते वाले का आमाओ बेबी उड़ा एक्स गवर्नर हूँ जहाँ और को आमो बेबी बैका वाला लव द प्रतिष्ठित हूँ जहाँ आई हाईली रिनाउंड हाईली रिनाउंड इतनी कुरा आ रही है यो तीन जना मिले रहा यो तीन जना मिले रखिए कर्सन बंदा करी आह यो यो सब ये यो पूर्व गवर्नर अनि ला यो लव द प्रतिष्ठित अनि सरकार लेने बंद तोके को तीन सदस्य चिहारी समित ले तीन जनों को नाम यो सदस्य कर सा सरकार वाई दिन सा नहीं यो तीन जनों को नाम को दिन सा बंदा करी ये उटा खेरी लव द प्रतिष्ठित परी गए यहाँ पनी नहीं लव द प्रतिष्ठित अनि तेस्पे शाड़ी हमरो तेस्पे शाड़ी हमरो राष्ट्र बैंक को डिप्टी गवर्नर नहीं राष्ट्र बैंक को डिप्टी इन्हें लफ्फर बने गए थे ये पांच हजार बीसे वाला लफ्फर बनाया है वो इन्हें रुको नाम मध्य बाटा दिन सा इन तीन जगह के नाम सिफारिश कर सकता है लाई नेपाल सरकार लाई मंत्री परिषद लाई मंत्री परिषद ले गवर्नर गठन करने से ये तैयार हुए सोच लाई वो हमें याद सा सात जना है सात जना है मिशन संचालक समिति आर्थिक मौद्रिक बैंकिंग वित्तीय बाणिज्य कानून है ना अन्य गवर्नर का सरी उन्हें रहिशा तीन जना सदस्य भाई को अर्थ मंत्री लव्ड प्रदीप पूर्व गवर्नर वो तीसरे तीन जना के नाम दिन सन पक्का उसको नाम दिन सन डिप्टी गवर्नर रहा लव्ड प्रदीप बाटा नाम दिन सन क्या मध्य बाटा एक जनलाई मंत्री सेक्शन 16 अब यो दफा 16 चाहिँ याद नभए नि हुन्छ 15 चाहिँ याद गर्ने दफा 16 र 17 दफा 16 भनेको डेप्युटी गभर्नरको छ 
है दफा यो यो फाइनेंस सेक्रेटरी त आफै भइगो हैन यो त चेन्ज भइरहन्छ यो त निजामती कर्मचारी भइहाल्यो है अब डिप्टी गभर्नर र लब्ध प्रतिशत वाला कुरा आयो भाइ दफा 16 भनेपछि अब डिप्टी गभर्नरको लागि हो 17 भनेपछि अरु सञ्चालकहरुको लागि हो ठीक छ अब इदरको लागि के गर्छन् भन्दाखेरि अब सिफारिश कसले गर्छ भन्ने कुरा हो डिप्टी गभर्नरको लागि डिप्टी गभर्नरको सिफारिश कसले गर्छ गभर्नरले गर्छ गभर्नरले मन्त्री परिषदलाई सिफारिश गर्छ गभर्नरको लागि कसले गरा थियो रिकमेन्डेसन कमिटीले गरा थियो हो यहाँ चाहिँ गभर्नरले कसलाई सपोर्ट गर कसको सिफारिश गर्छ यहाँ पनि लब्ध प्रतिशत भन्दा होइन यहाँ चाहिँ राष्ट्र बैंकको कर्मचारी नै हुन्छ राष्ट्र बैंकको यो के रे राष्ट्र बैंकको यो विशिष्ट श्रेणी राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी फर्स्ट क्लास अफिसर फर्स्ट क्लास अफिसर बाट भनेको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरुलाई हरु मध्येबाट एटलिस्ट डबल एटलिस्ट डबल अफ भ्याकेन्ट पोस्ट के भन्नु कस्तो हो त जति रिक्त पद छ उदाहरणको लागि दुईटै डिप्टी गभर्नरको सिट खाली छ भने कति जनाको नाम दिनु पर्यो चार जनाको नाम दिनु पर्यो एउटा डिप्टी गभर्नरको खाली छ भने कम्तीमा पनि दुई जना डिप्टी गभर्नरको नाम सिफारिश गर्नु पर्यो सरकारलाई अनि फेरि मन्त्री परिषदले नै नियुक्त गर्ने हो हामीले अघि भनिहाल्यो सुरुमै यो सबैलाई मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्छ भनेर भनिहाल्यो हैन त्यो हुँदाखेरि यसलाई सिफारिश गर्छ यो सिफारिश गरेपछि मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्ने हो अब अरु सञ्चालकहरुको लागि के हुन्छ लब्ध प्रतिष्ठितहरु व्यक्ति भनेपछि सरकारले आफै खुच्छ त्यो चाहिँ है त्यो चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति नै हो लब्ध प्रतिष्ठित चाहिँ सरकारले आफै खुच्छ ठीक छ कुराकानी यहाँ सम्म पनि बुझियो अब अरु यो चक्रमा बुझ्न पर्ने अरु केही कुराहरु छ मेजर कुरा त दुईटा काम त बाँकी नै छ गभर्नरको काम र यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले गर्ने काम हेर्नु है गभर्नरको काम र बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले गर्ने काम बाँकी नै छ तर अब यसमा केही कुराहरु पनि बाँकी छ कहिले काही सोध्न सक्छ त्यो पनि याद गरौ यो च्याप्टर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है यसमा बरु धेरै टाइम गरेर मलाई खाली त्यस्तो तनाव लाग्दैन यो च्याप्टर र च्याप्टर नाइन यसमा अलिकति तनाव हुन्छ अब त्यस पछाडी अब यसमा यसले के पनि भन्छ भन्दाखेरि सञ्चालकहरुको इधर यो सबै डाइरेक्टरको कार्यकाल कति हुन्छ पाँच वर्षको हुन्छ है पाँच वर्षको हुन्छ डेप्युटी गभर्नरलाई अब एकचोटिसम्म रिअपोइन्ट गर्न सकिन्छ अरु अब अरु डाइरेक्टरहरु चाहिँ जतिचोटि पनि हुन सक्छन् तिनीहरुलाई मतलब भएन तर डेप्युटी गभर्नरको त पालो छ उसको कार्यकाल सकेपछि ऊ रिटायर भएर गइहाल्छ हैन पाँच वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो गभर्नर हुन्छ उसले फेरि अर्कोचोटि पनि एउटा कार्यकालसँग फेरि पनि गभर्नर खान सक्छ अब योग्यताको कुरा गर कुराकानी गरौँ कहिले काही क्वालिफिकेसन कस्तो सोध्छ है क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर यी डाइरेक्टर हुन् कि यिनीहरु नै भइहाल्ने सञ्चालकहरु यिनीहरुको योग्यता के के हुनु पर्छ त हेरौँ है क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर्स यो क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर्स भनेको त हा बीचमा छ यो सेक्सन ठिकै छ याद भएन भने पनि खासै फरक पर्दैन तपाईलाई याद गर्नुपर्ने सेक्सन मैले अघि भनिहाले त हा चौध दफा चौध याद हुनु पर्न पर्छ अनि त्यस पछाडी दफा पन्ध्र पनि हामीलाई याद हुनु पर्छ अन्तिममा उन्तिस र तिस है उन्तिसमा अहिले यसमा आइहाल्छु दफा बिसले के भन्छ भन्दाखेरि सञ्चालकहरूको योग्यता सञ्चालकहरूको योग्यताको लागि एउटा नेपाली नागरिक हुनै पर्यो नेपाली नेपाली नागरिक हुनु पर्यो एउटा है नेपाली नागरिक हुनु पर्यो उच्च नैतिक उच्च नैतिक चरित्र हाई मोरल कोड हुनु पर्यो है उच्च नैतिक चरित्र हाई मोरल हाई मोरालिटी उच्च नैतिक चरित्र हाई मोरालिटी हुनु पर्यो एउटा है अर्को कुरा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मास्टर्स गरेको हुनु पर्यो मास्टर्स एन्ड एक्सपिरियन्स अब यो पनि याद गरौ है यो पनि एउटा सर्टकटबाट याद गरौ मास्टर्स एन्ड एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो है एक्सपिरियन्स भनेको केमा हुनु पर्यो त्यही लब्ध प्रतिष्ठित वाला है सुन्नु है त त्यही लब्ध प्रतिष्ठित वाला अनुभव एक्सपिरियन्स के को लब्ध प्रतिष्ठित वालाको लब्ध प्रतिष्ठित वालाको आमाउ बेबी बाका हैन यसमा एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो मास्टर्स चाहिँ हामीसँग दसवटा विषय छन् हेर्नु है त मास्टर्स दसवटा विषय पनि सजिलो याद हुन्छ यो आमाउ बेबी बाका त परिहाल्छ यसमा अरु चारवटा पनि पर्छन् हेर्नु है अब हेर्नु अब यसको सर्टकट आमाउ आमाउ त भइहाल्यो है इकोनोमिक्स मनिटरिङ ब्याङ्किङ इकोनोमिक्स हो आर्थिक है आमाउ बेबी आमाउ बेबी बाबु अब यसमा दहडा छ मास्टर्स गरेको है है आमाउ बेबी बाबु जनता बाबु जनता बाबु जनता गए कानुन भन्न 
बेबी आमल बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना आमल बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना आमल आमिर खासा देश आर्थिक हो आमल बेबी मौ वन के मौत एक है बेबी बी वन का बैंकिंग भाई को है बी वन का वित्तीय बाबू वन ने वित्तीय कहीं अब बाणिज्य कानून भाई को ऐसा बाणिज्य है बाणिज्य कानून है ना बाणिज्य बाणिज्य मतलब लेखन ऐसा कानून लास्ट पसा बु वन का अब ऐसा व्यवस्थापन हो है अब नत्र मिल दे मिल दे ना याद करो सच्ची लोग उनसा आम जन मन को जन प्रशासन हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में भन्न पर्दा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक तथ्यांक शास्त्र शास्त्र स्टाटिस्टिक्स तथ्यांक शास्त्र शास्त्र स्टाटिस्टिक्स हाई तथ्यांक शास्त्र स्टाटिस्टिक्स गए गणित मैथ अब हम ईश्वर सर भी होना पाँच मैथ हो मत का भाई बिग हम लाइक हाई ठीक आमल बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना हमें ये समझ आमऊ बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना अभी एक्सपीरियंस के लिए आए तीन आमऊ बेबी बाका क्षेत्र में काम करे उन्नीर को एक्सपीरियंस अर्को अयोग्य नई अर्क अयोग्य नयोग्यता हम पढ़् अयोग्य नहींसम याद भग सब याद भाई के पढ़ी अभी इस फिर रिपीट कर अर्क अर्क भाई अयोग्यता बुझाऊँ एट योग्यता मैं भनी हाल अयोग्यता कहीं क्या सोच अयोग्यता सजिलो गाड़ो छे ठीक है योग्यता में के रहता नागरिक होने उच्च नीति चरित्र हो मस्टर्स एंड एक्सपीरियंस होनी मस्टर्स होता खेल के होने पर्व आमऊ बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना है आमऊ बेबी बाबू जनता गए कानून पढ़ना उदापटी अभी एक्सपीरियंस में मस्टर्स में भो एक्सपीरियंस हम एलईबीएफ नहीं भैया हाई अब अयोग्यता में हम जाऊ अयोग्यता योग्यता अयोग्यता कहीं कहीं सोधी दिन सकता अयोग्यता हेर हाई तंचालक को अयोग्यता संचालक को अयोग्यता सजी गाड़ो छेन के भादा खेल एट राजनीतिक पार्टी को होने भेन भाई लजनीति राजनीति में राजनीति में कालो पद में पर्सेंट हेन हाई राजनीति में कालो पद में पांच प्रतिशत दाम लिये बौला आर नैतिक पतन भाजनीति में कालो पद में पांच प्रतिशत दाम लिये फाइव पर्सेंट दाम लिये हाई बौला आर नैतिक पतन भे सब आई गो अब इसमें हेन ये वाला के बने भाई राजनीतिक पार्टी को होने भेन जस्तु अस्त एम अधिकारी वाला केस हो एम अधिकारी वाला केस धे चले थे हो ते वाला राजनीति राजनीतिक दल को कुछ कार्यकर्ता होने भेन कालो भित्ति कालो सूची में पड़े होने भाई कहीं हटे तीन वर्ष भाई यहाँ लग होते हैं फिर कालो सूची में जिंदगी में एकचोटी पढ़ो कहीं डायरेक्टर होना पाएन राष्ट्र बैंक को हाई पद में कुछ बैंक वित्तीय संस्था को पदाधिकारी होने भेन ये बहाल वाला हाई पैला पैला समय तो भैन पैला समय के फरक पड़ेन इस हमें के भाषा अफिशियल अफिशियल वर्किंग इन बी एफ आइज हाई अफिशियल वर्किंग इन बी एफ आइज अफिशियल कालो सी ब्लैक लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड इन एनी बैंकर फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन हाई कहीं लोन लाइन में कर्जा तीर्न कालो सी में राख कस चेक काटर दिए खाते में पैसा छे बाउंस भो चेक तीनचोटी भाई बड़ी बाउंस भ हाई ये पोलिटिक्स पोलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड टू अर टू अ पोलिटिकल पार्टी ठीक है पांच पर्सेंट भाग के भादा खेल फाइव पर्सेंट अनरशिप कुछ बैंक वित्तीय संस्था में फाइव पर्सेंट अनरशिप कुछ बैंक वित्तीय संस्था में फाइव पर्सेंट अनरशिप भोटिंग राइट हाई भोटिंग राइट इक्विटी सेयर में होने बैंक वित्तीय संस्था में पांच प्रतिशत चीज मताधिकार अर्क दाम लिखे दामाशाही में पड़े दामाशाही इन्सलभेन्ट कार पलटिने हाई इन्सलभेन्ट छिटी गुंटा सब कुछ हेद्द खेल पैसा पुग्देन लोन लिया तीर्न सकते हैं उनके दाम लिया भैया बहुल आए बहुल आगे व्यक्ति इन्सेन मैड इन्सेन ठीक पतन भित्ति अब यह हमें मोरल टर्पिच्यूड भंग्लिश में भादा खेल मोरल टर्पिच्यूड गंभीर अपराधर जो हो नैतिक पतन भार 
यो अदालतले कारबाही गरेको जस्तो सन्दीप लामिछानेको केस अरु अरु त्यस्ता केसहरु कुनै छन् भने ती कुराहरु यसमा पर्यो है ल याद हुन्छ यो राजनीतिमा कालो पदमा 5% दाम लिएछ बौला र नैतिक पदन भएछ कुराकानी क्लियर छ यसमा ल अब हामी एकछिनमा यो सबै हेरिसकेपछि म मजाले भन्दिहाल्छु सिकेन्द्र यादव जीलाई एकछिनमा सिकाइ दिउँ ल नामै सिकेन्द्र छ सिकिरहनु हुन्छ ल ठीक छ अब हामी यसको यति पढिसकेपछि यो केता रह्यो केता रह्यो अब हामी सेक्सन 29 सेक्सन 30 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन 29 सेक्सन 30 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् त मैले के के भने अहिले सम्म यो कालो पदमा भनेर मैले भने हैन अब यो हट सचि कति खेर राष्ट्र बैंकबाट कति खेर हटाउनु अयोग्यता त एउटा भयो छिर्नै नपाउने भन्ने भयो सुरुमै अब छिरिसको अहिले छिर्दाखेरि राजनीतिमा थिएन कालो पदमा पनि थिएन 5% दाम पनि लिएको थिएन बौला र नैतिक पदन पनि भएको थिएन हैन छिर्नु भन्दा अगाडि अब छिरिसक्यो अब छिरिसकेपछि चाहिँ पदबाट हट्ने कुरा पनि हेरिहालौ लास्टमा यो याद भयो याद छ तपाईहरुलाई यो पदबाट हट्ने भनेको चाहिँ हाम्रो सेक्सन 20 ए कतिमा हो भन्दाखेरि सेक्सन 23 मा हो अ सेक्सन 22 मा हो सरी सेक्सन 22 मा है सेक्सन 22 मा सेक्सन 22 पदबाट हट्छ यो याद नभए नि हुन्छ यो सेक्सन नम्बर चाहिँ पदबाट हट्नेमा के के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो अयोग्यता वाले त्यो कालो पदमा वाला सबै कुराहरु लागि भइहाल्छ है हामी डाइरेक्टर भएर छिर्यो अयोग्य भयो भने तुरुन्तै रिजाइन गर्न पर्यो अब कार्य क्षमताको अभाव भयो कामै गर्न सक्दैन है कामै गर्न सक्दैन कार्य क्षमताको अभाव एउटा कुरा एउटा त्यो त्यो केसमा नि भ्याकेन्सी भ्याकेन्ट गर्न पर्छ ब्याङ्किङ प्रणालीमा हानि नोक्सानी पुर्याएको छ लस टु ब्याङ्किङ सेक्टर ब्याङ्किङ प्रणालीमा हानि नोक्सानी लस टु ब्याङ्किङ सेक्टर है त्यस्तै गरी अर्को कुरा यो खराब आचरणबाट पेशा गरिरहेको छ है खराब आचरणबाट पेशा गरिरहेको छ अथवा व्यवसाय गर्न उलाई प्रिभेन्टेड उलाई अब उलाई कुनै पनि कुनै पनि ठाउँमा उसको यो कामहरु गर्दा खेरि फ्यामिली बिजनेसमा अथवा केमा पनि ड्यु टु अनफेयर बिहेभियर है खराब आचरणको खराब आचरणबाट का कारण उलाई वञ्चित गरिएको छ तिमी काम नगर भनेर उलाई भनियो काम उसले बैंकमै पनि काम गर्दा खेरि राम्रोसँग काम गर्दैन राष्ट्र बैंक भित्र पनि भन्ने कुरा अनि त्यसपछि लगातार तीन चोटी भन्दा पनि बढी बोर्ड मिटिङमा एब्सेन्ट भयो एब्सेन्ट इन बोर्ड मिटिङ थ्री टाइम्स विदाउट नोटिस सूचना नदिकि नै आउँदै आउँदै मलाई मन छैन म आउँदिन भनेर आए है विदाउट पूर्व सूचना बिना पूर्व सूचना बिना सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने है सञ्चालक समितिको उसमा बैठकमा अनुपस्थित हुने अनि त्यस्तैगरी यति कुराहरु चाहिँ मलाई कतिवटा भने पाँचवटा भने है यही पाँचवटा हो तर अब हटाउन अब गभर्नरलाई हटाउनको लागि गभर्नरलाई हटाउनको लागि चाहिँ अस्ति पनि कुरा उठेको थियो हाम्रो जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ गभर्नरलाई हटाउनु अरुको कुरा भने छैन यसमा गभर्नरको कुरा मात्र भनेको छ यसको लागि चाहिँ जाँच बुझ समिति एक्जामिनेसन कमिटि गठन गर्न पर्छ यहाँ पनि तीनै जना हो फेरि हेर्नु है एकजना हटाउनको लागि पनि तीनजना अघि तीनजना कहाँ कहाँ आएको थियो सुरुमा एउटा रिकमेन्डेसन कमिटिमा तीनजना आएको थियो अर्थमन्त्री पूर्व गभर्नर लब्ध प्रतिष्ठित त्यसले तीन जनाकै नाम दिन्थ्यो ककसको नाम दिन्थ्यो डेपुटी गभर्नर अनि त्यस पछाडी लब्ध प्रतिष्ठित हो तिनीहरुको मध्ये तीन जनाको नाम दिन्थ्यो त्यहाँबाट एक जनाको सिफारिस हुन्थ्यो हो अब हटाउनको लागि गभर्नरले हटाउनु पर्यो भने पनि अघि रिकमेन्डेसन कमिटी बन्न जस्तै अब एक्जामिनेसन कमिटी बन्छ जाँच बुझ समिति बन्छ यहाँ पनि तीनै जना हुन्छन् यहाँ तीन जना को हुन्छ यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदैन फेरि यहाँ चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट रिटायर भएको न्यायाधीश हुन्छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश है न्यायाधीश हुन्छ रिटायर्ड जन अब त्यहाँको न्यायाधीश बहालवाला न्यायाधीश वा रिटायर्ड भएको न्यायाधीश हुन सक्छ एउटा न्यायाधीश हुन्छ अर्को दुईजना लब्ध प्रतिष्ठित यहाँ पनि लब्ध प्रतिष्ठितको काम आयो है अब हेर्नु तिलक सरको कहाँ कहाँ छ यसको तिलक सर लब्ध प्रतिष्ठितमा परिहाल्नु हुन्छ हैन बिस्तारै काम गर्दै गएपछि ल मै पनि पर्न सक्छु पछि ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स चलिरहेको छ हैन गभर्नरलाई हाल्नको लागि पनि हटाउनको लागि पनि गभर्नर हुने पनि हामीले पनि सक्ने रहेछौँ त्यसो भए हैन ल ठीक छ यति कुराहरु हो यो यसले सिफा यसले एक महिना भित्रमा एक महिना भित्रमा 1 मन्थ भित्रमा चाहिँ के दिनु पर्छ रिपोर्ट दिनु पर्छ कसलाई सरकारलाई अनि फेरि मन्त्री परिषदले नि हटाउने है ल ठीक छ यति कुरा बुझियो अब हामी दुईटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा जाऊ 
योग्यता अयोग्यता ठीक ठीक है इंपोर्टेन्स हाई योग्यता अयोग्यता योग्यता के रेसा समझ तो फिर एट उच्च नैतिक चरित्र नेपाली नागरिक अर्क के एक्सपीरियंस हो के अर्क अयोग्य नीति चार वाला मस्टर्स में के आमो बेबी आमो बेबी बाबू तमो बेबी बाबू गए बाबू जनता गए गणित है बाबू जनता गए का पढ़ना आमो बेबी बाबू जनता गए का पढ़ना है अनुभव के आमो बेबी बाका नहीं थी हाई अब सेंसन ट्वेंटी सेवन सेंसन थर्टी हर भेरी भेरी इंपोर्टेंट सेंसन ये दुटा यहाँ बड़ा सो क्वेश्चन सेक्शन ट्वेंटी नाइन को संचालक समिति को काम करते अधिकार हाई इस मजा याद कर एक्कीस में याद हो इसमें पंद्रह वाटा छवर्नर को गवर्नर को काम करते अधिकार अठारह वटा छह पंद्रह वाटा भी याद हो अठारह वाटा भी याद होंक्शन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हाई ये कस को भाई राष्ट्र बैंक हाई बाथिया को फिर तुम्हारे कतिपय विद्यार्थी हे बाथिया को झुकिन सकूँ ये बाथिया को अब इसमें हेरा फिर ठीक है मौद्रिक एटा हे भाई तो बैंक नोट तथा सिक्का गीत जस्त हो जो सुरू में हे तला सुरू में एक नंबर देखि हे जस्तु मौद्रिक भाई बितीक सुरू में मौद्रिक मैं भाई रहा मौद्रिक भाई बितीक मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति कल बना भादा खेल रा, राष्ट्र बैंक को संचालक समिति बना हाई नेपाल राष्ट्र बैंक को संचालक समिति ने मौद्रिक नीति बनाने काम करद एटा मेन कुछ मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति मौद्रिक भित्तिक समझने मोनिटरी पोलिशी फरेन एक्सचेंज पोलिशी निर्माण करने हाई मोनिटरी पोलिशी निर्माण करने सुरू में मेरे मोनिटरी पोलिशी रेन एक्सचेंज पोलिशी निर्माण करने काम अर्क अब सिक्का भित्तिक बैंक नोट तथा सिक्का अगर निष्कासन करने भंक्शन थी कि हो इस भादा बैंक नोट तथा सिक्का इसलिए निल्स तो भाई निल्द जैसे संचालक समिति के नीति निर्माण करने काम कर संचालक समिति नीति निर्माता हो टप में हो डी काम करते हैं दैनिक काम करते हैं इसलिए बोर्ड मिटिंग बसाऊँ नीति बना हो अस पड़ी मैनेजमेंट ने काम कर राष्ट्र बैंक में के भादा खेल राष्ट्र बैंक में बोर्ड अफ डाइरेक्टर को कोई समझी हाल गवर्नर थी एकजा यी यी नहीं चेयरमैन हो अध्यक्ष यही हो गवर्नर नहीं हो ते पड़ी दुईजना डेप्युटी गवर्नर थे तेरी एकजा फाइनेंस सेक्रेटरी थी तीनजना लब्ध प्रतिष्ठित थे हाईली रिनाउन पर्सन थे है तीन कुछ भैर खेल अब हेन हाई यह समिति ने मोनिटरी पोलिशी और फरेन एक्सचेंज पोलिशी बनाने काम करद पोलिशी बनाने काम करो अब बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन है बैंक नोट तथा सिक्का संबंधी निर्णय करने रो बैंक नोट तथा सिक्का को पोलिशी पोलिशी बनाने है पोलिशी फर बैंक नोट्स एंड कोइंस ये समझा खेल भैंक नोट तथा सिक्का को यो पोलिशी बनाने निरीक्षण कस को निरीक्षण राष्ट्र बैंक ने कस निरीक्षण कर अगर निनी अस्त भाथ कि बैंक वित्तीय संस्था को निरीक्षण कर निरीक्षण इसलिए तो होना इस नीति नहीं बना फिर निरीक्षण करने नीति तीन टाइम नीति नहीं नीति आगे हाई हे हो बैंक तथा वित्तीय संस्था को निरीक्षण सुपरिवेक्षण करने आवश्यक नीति हाई निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण को यह नीति यहाँसम याद हो अब तस्तरी बैंक को बैंक भित्तिक राष्ट्र बैंक भूज हाई अब मैं इसमें आपने निम लिख दिए निम को बैंक को नेपाल राष्ट्र बैंक को एनआरबी को नेपाल राष्ट्र बैंक को भित्र जस्तु हर एक संस्था को आपने निम हो बैंक को बैंक को निम तथा विनियम स्वीकृत करने हाई रैंक संचालन को नीति लागू करने राष्ट्र बैंक चलने पो डी राष्ट्र बैंक का राष्ट्र बैंक कसरी चल राष्ट्र बैंक में कैटा विभाग राष्ट्र बैंक के काम कसरी करो संबंधी नीति सब नीति आई रह बैंक को आपने नीति निम लागू करने निर्माण करने हाई अर्क आयो अब पांच कर्मचारी कर्मचारी तैकेंसी खोलने पो कैना कर्मचारी राख्ने कस्तो कस्तो काम कुन कुन कर्मचारी करने है कर्मचारी को नियुक्ति तभी एपोइंट करने बड़ुआ करने तक सरुआ करने हटाने सस्पेन्सन करने है एपोइमेंट रिमुवल हाई एपोइमेंट रिमुवल ट्रांसफर प्रमोशन हाई प्रमोशन रेमुनेसन एक्सेट्रा चार पांच वाला लिखा भैया हाई ये मैं एचआरएम पोलिशी सीम्पली एटा वर्ड में भू पर्दा मानव स्रोत व्यवस्थापन संबंधी नीति तो यहाँ पर नीति नहीं आए क्या है हो मौद्रिक सिक्का निरीक्षण आपने निम कर्मचारी हाई एटा गाना बन हे 
मौद्रिक शिक्षा निरीक्षण आपने नियम कर्मचारी हई अब ते पड़ी अब अर्क काम के भादा खी बैंक को अब वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत करने कल बना भादा खी मैनेजमेंट के बना अब वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट मैनेजमेंट के बना स्वीकृत कर राष्ट्र बैंक में पठाने वार्षिक हई वार्षिक वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट जसरी सरकार ने वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निल हर एक वर्ष तस्ते गी इसलिए राष्ट्र बैंक को वार्षिक बजेट हमी कर्मचारी कति तलब दिने हम राष्ट्र बैंक का आठवटा कार्यालय प्रदेश कार्यालय कुन कुन ठाव में रंग लाइन पर्ला पैसा कति लग्ला है सब संबंधी काम वार्षिक अब रिपोर्ट भूरा मैं रिपोर्ट लेखे ये प्रतिवेदन हई ये वार्षिक प्रतिवेदन नहीं हो हर एक वर्ष एनुअल रिपोर्ट निस्किन कि निस्कते हैं बैलेंस सीटर निस्किन प्रफिट एंड लस एकाउंट निस्किन इसमें अब प्रफिट एंड लस एकाउंट भाग इनकम स्टेटमेंट होने हो एनुअल रिपोर्ट इसलिए के वार्षिक यो कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत करने रेपाल सरकार में पेश करने एटा कुछ हाई यो एप्रूव एप्रूव एनुअल प्रोग्राम एंड बजेट एंड प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट यहांसम याद भग रिपोर्ट भित्ति एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट चाहे एनुअल रिपोर्ट को बैंक को एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत तैयार कर वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग लाइसेंस कर्जा भाई सरकारी है लक्ष्मी दिन वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग लाइसेंस बैंकिंग बैंक तथा वित्तीय संस्था को इजाजत पत्र हाई बैंकिंग लाइसेंस लिखे मैं बैंकिंग बैंक तथा वित्तीय संस्था को इजाजत पत्र बना थे लाइसेंस एंड रिम्स बना थे कि थे अगि इसको के नीति बना फिर हाई लाइसेंस दिने लाइसेंस हट नदिने तो संबंधी नीति बनाने लाइसेंस दिने वा रद्द करने होसुविंग और कैंसिलिंग लाइसेंसिंग पोलिशी लाइसेंसिंग पोलिशी अफ बीएफआई तीन लिखा खेल हाई लाइसेंसिंग पोलिशी अफ बीएफआई योग कर्जा भी सरकारी लिखने सरकारी सरकार ने कर्जा दिखा सरकार के बैंक हो किसी बैंक तो कर्जा दिन पर्व सरकार बैंक ये कर्जा दिन पाँच नेपाल सरकार ने कर्जा प्रदान करने कर्जा को सीमा स्वीकृत करने हाई कर्जा भाई सरकारी मौद्रिक शिक्षा निरीक्षण आपने निम कर्मचारी वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग लाइसेंस कर्जा भाई सरकारी ठीक है अब बैंक वित्तीय संस्था कर्जा दी बैंक बैंकर हो अगर हमें भाई बैंकिंग कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा दिने पुनर्कर्जा दिने संबंधी के करने फिर नीति को हाई ये नीति भाई नहीं इसमें यह सर्त सीमा को इसमें कति समय कर्जा दिने भाई कुछ आँच इसमें सर्त सीमा निर्धारण करने हाई सरकार दिने नीति भाग इसमें कर्जा को सीमा ये कर्जा को सीमा भो अर सब नीति वाला ये एप्रूव करने काम मत कर पेश करने काम कर सब नीति यहांसम तो सीमा भो यहाँ पर सीमा अधिकार कति दिने भाई कुछ भो बैंकिंग कर्जा अब इंटरनेशनल इंटरनेशनल को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के अंतरराष्ट्रीय भादा खी जो राष्ट्र बैंक आईएमएफ को सदस्य हो वर्ल्ड बैंक में इसलिए प्रतिनिधित्व कर अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था में बैंक को सदस्यता संबंधी निर्णय करने डिशीजन चाहिए इसलिए कुछ कुछ इंटरनेशनल एजेंसी को मेम्बर डिशीजन अफ इंटरनेशनल मेम्बरशिप डिशीजन अफ मेम्बरशिप इन इंटरनेशनल बडिज डिशीजन अफ मेम्बरशिप इन इंटरनेशनल बडिज अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था में बैंक को सदस्यता संबंधी निर्णय करने हई बैंकिंग कर्जा इंटरनेशनल वित्तीय स्रोत संशोधन वित्तीय स्रोत फाइनेंसि रिशोर्स मोबिलाइजेशन हई फाइनेंसि रिशोर्स मोबिलाइजेशन के होता राष्ट्र बैंक में पैसा कति खेरा कति चाहिए सकता तो संबंधी के नीति यहाँ पर नीति वित्तीय स्रोत परिचालन को नीति वित्तीय स्रोत परिचालन को नीति वित्तीय स्रोत संशोधन संशोधन के कोईन को जैसे एनआरबी एक्ट में यदि चेंज कर पर्ने एनआरबी एक्ट में चेंज कर पर्ने तो कारण खुला नेपाल सरकार में पेश करने नेपाल सरकार ने संसद बड़ा संशोधन कराँच राष्ट्रपति बड़ा मोहर लगन हई तो संशोधन के एमेन्डमेंट प्रेजेंट एनी नेसेसरी एमेन्डमेंट टू गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस एक्ट रिगार्डिंग दिस एक्ट हई ये कुछ अब अर्क चौदह नंबर में पांचवटा आई अब पंद्रह मैं गवर्नर बाहेक गवर्नर बाहेक पंद्रह नंबर में अधिकार प्रत्यायोजन ये कि गवर्नर ने करने काम बाहेक अन्न कुछ काम छो संबंधी डिशीजन करने हई गवर्नर को अधिकार क्षेत्र भि पर्ने बाहे का सब विषय में डिशीजन करने एनी डिसाइड अन एनी एक्ट 
decide on any act beyond gov beyond governor's jurisdiction beyond governor's jurisdiction <laughs> beyond governor's jurisdiction governor ko karya chhetra bahek parne sambandhi karya har ko sambandh ma nirnay garne aba adhikar pratyayojan bhaneko kasto bhanda keri jasto tapai ko ghar ma pahila bua ama kai busy hunanthyo bhane tapai la bia ma ja yo card lera ja bhanera bhannu hunthyo ke bhanna thyo pahile kai ho adhikar pratyayojan garne aru kasale la ta yo kaam garna ta bhanera pani sanchalak samiti le pani bhandina saksha hai यो कुनै समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ समिति भनेको जस्तै अडिट कमिटी बनाउँछ राष्ट्र बैंकमा हैन लेखा परीक्षण समिति र तिमीले यो यो लेखा परीक्षण गर भन्न सक्छ अरु पनि त्यस्तै खालको कमिटीहरु बनाउन सक्छ हैन कम्प्लायन्स कमिटी बनाउन सक्छ हो अब हेर्नु है त हो त्यस्तो खालको चाहिँ यो अधिकार भने कुनै समिति वा उपसमितिमा डेलिगेट अथोरिटी टु एनी कमिटी अर सब कमिटीज अब हेर्नु मौद्रिक सिक्का निरीक्षण आफ्नै नियम कर्मचारी वार्षिक रिपोर्ट बैंकिंग लाइसेंस कर्जा भने सरकारी बैंकिंग कर्जा इन्टरनेशनल वित्तीय स्रोत संशोधन गभर्नर बाहेक अधिकार प्रत्यायोजन याद हुन्छ नि याद हुँदैन याद हुन्छ है के गरे छ म मेटाउँदै गर्दा फेरि भन्छु मौद्रिक सिक्का निरीक्षण आफ्नो नियम कर्मचारी मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति लागू गर्ने हो नीति निर्माण गर्ने सिक्का भनेको बैंक तथा सिक्का निष्कासन गर्नको लागि जे जति सामानहरु चाहिन्छन् त्यसको सम्बन्धी नीति हो निरीक्षण भनेको बैंकहरुको निरीक्षण सुपरभिजनको सम्बन्धी नीति बैंक वित्तीय संस्थाको आफ्नै नियम भनेको के हो त बैंकको नियम स्वीकृत गर्ने नियम नियम विनियम स्वीकृत गर्ने र लागू गर्ने काम हो राष्ट्र बैंकको कर्मचारी भन्नेबित्तिकै कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा नियुक्ति पारिश्रमिक हैन आदि सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने हो ल सबै सुनेर हामी दफा तिसमा जाउँ सेक्सन 30 फेरि भ्याउँदैन फेरि गाना गाएर तपाईहरु गाना गाउनु होला है नाथ यहाँ सम्म कुरा क्लियर छ हामी सँग टाइम अब भोलि पनि जाला जस्तो छ ल यसलाई पार्टवाइज गरेर लेख्न सक्दिनु जसले पोलिसी फंक्शन अप्रुभ गर्छ त्यसरी नलेख्ने म मुस्कान छ राज जी है जे छ त्यही हिसाबले लेख्नु याद गराइरहेको छ मजाले त्यही अनुसार याद गर्ने है ल अब हामी जाऊ गभर्नरको काममा गभर्नरको काममा के हो त भन्न फेरि गभर्नरको काम अब यसलाई चाहिँ मैले सबैलाई गाना बनायो भने फेरि गाएकै भन्छ हैन फेरि तिलक सिंह केला भइला अर्को सेक्सन 30 हामी हेरौ सेक्सन 30 ले गभर्नरको काम गर्ने अधिकार हुन्छ यसमा 18 वटा छ 18 वटा चाहिँ मैले ब्रेक गर्दिएको छु एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिरको काम यो काम हो यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको काम बाहिर हुन्छ नि बीएफआईएस को काम भनौ र त्यस पछाडी अन्य अदर अदर फंक्शन यसमा पाँच वटा छ यसमा पनि पाँच वटा छ यसमा आठ वटा छ सजिलो छैन र डन गरे अहिले याद हुन्छ यसमा गाना साना केही छैन है सिम्पल सर्टकट तरिकाले याद हुन्छ हेर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र गर्ने काम भन्ने बित्तिकै एउटा मेन काम के गर्छ गभर्नरले सञ्चालक समिति यो म्यानेजमेन्ट कमिटीमा राष्ट्र बैंकको म्यानेजमेन्ट कमिटीमा राष्ट्र बैंकको सिईओ भनेको नि गभर्नर नै हो एउटै मान्छे बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको चेयरम्यान पनि छ त्यही गभर्नर म्यानेजमेन्ट कमिटीको हेड पनि छ है त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि सेक्सन थर्टी वानले पछाडि भनेको छ राष्ट्र बैंकमा म्यानेजमेन्ट कमिटी हुन्छ भनेर चाहिँ सेक्सन थर्टी वान याद गर्नु पर्दैन सेक्सन थर्टी सम्झिने सेक्सन ट्वेन्टी नाइन सम्झिने सेक्सनहरूको नाम सम्झिनु पर्दाखेरि त्यसमा गभर्नर हुन्छ दुईजना डेपुटी गभर्नर हुन्छन् र एकजना सिनियर अफिसर हुन्छ है वरिष्ठ अधिकृत हुन्छ यदि चारजना हुन्छन् म्यानेजमेन्ट कमिटीमा ठिक छ भनेपछि म्यानेजमेन्टको हेड पनि को रहेछ गभर्नर नै रहेछ हो अब यसले के काम गर्छ यिनीहरू भित्रको भन्दाखेरि सञ्चालक समितिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको डिसिजन यसलाई कार्यान्वयन गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्छ है इम्प्लिमेन्ट द डिसिजन अफ बोर्ड हो बोर्ड अफ डाइरेक्टर जे जे निर्णय गरेको हुन्छ त्यसलाई काम गर्छ यो यो काम गर भनेर अराएको हुन्छ त्यो काम गर्छ राष्ट्र बैंक भित्र भनेको छ मैले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाउने काम पनि गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकको अपरेसन है नेपाल राष्ट्र बैंकको अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट हो बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अर्को बैंकले गर्ने कार्य व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थित कार्य गर्छ म्यानेज म्यानेज फंक्शन अफ एनआरबी म्यानेज फंक्शन अफ एनआरबी म्यानेज फंक्शन अफ एनआरबी तीनटा भयो है के के गर्ने रहेछ सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्छ बैंकलाई सञ्चालन गर्छ बैंकको काम पनि व्यवस्थित तरिकाले गर्छ विदेश पनि घुम्न जान्छ हो राष्ट्र राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गरेर विदेश घुम्न जाने सिम्पली है रिप्रेजेन्ट रिप्रेजेन्ट इन इन्टरनेसनल एजेन्सिज फ्रम एनआरबी राष्ट्र बैंकबाट जान्छ हो 
सबैंक बाट कुनै पनि अब कार्ड आउँछ निमन्त्रण कार्ड आउँछ विदेश घुम्न जानु पर्ने हुन्छ जान्छ गभर्नमेन्ट है अर्को कुरा अब मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमय नीति अघि कल्ले निर्माण गरेको थियो सञ्चालक समितिले निर्माण गरेको थियो यसले कारणन गर्छ इम्प्लिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी ठीक छ त्यति पाँच वटा कुरा भयो राष्ट्र बैंक भित्रको काम अब राष्ट्र बैंक बाहिरको काम भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुको काम हेरौ यो पनि सारै सजिलो यहाँ भित्रको काम आयो के के रहेछ सञ्चालक समितिको निर्णय सञ्चालक समितिको निर्णय भयो हो अनि त्यस्तै गरी अ राष्ट्र बैंक चलाउने काम भयो राष्ट्र बैंकको कामलाई व्यवस्थित गर्ने विदेश घुम्न जाने अर्को कुरा के गर्ने मोनिटरी पोलिसी र फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने है यति कुरा अब पीएफआई को काम सजिलो छ हेर्नु एउटा कुरा लोन एन्ड डिपोजिट लोन एन्ड डिपोजिट को इन्ट्रेस्ट रेट छ अर्को पनि सेम त्यही छ एउटै पनि दुईचोटि लेख्छ फरक के छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको भनेको रहेको अहिले जति छ अहिले कति बजे आठ बजे चौबीस मिनट गयो अहिले जति डिपोजिट छ अहिले नौ बजे पछाडि सम्मको टाइममा एउटा डिसिजन गरिदिन सक्छ अहिले जति पनि डिपोजिट छ जति पनि लोन छ बैंकहरूसँग हो त्यो सम्बन्धी ब्याज दर निर्धारण गर्ने ठीक छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्ने है ब्याज दर सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने अब यस्तो केसमा चाहिँ एउटा नीति निर्धारण गर्ने काम यसले गरिदिन्छ तिमीहरूले लोन दिँदाखेरि बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर देऊ भनेर भनिरहेको छ अहिले अहिले चेन्ज गरिदिन सक्छ होइन अहिले मिटिङ बसाएर भोलिदेखि यसरी चेन्ज हुन्छ भनेर गरिदिन सक्छ भनेको एउटा रहेको निक्षेपको अब अर्को नयाँ लिने दोस्रो पोइन्ट के छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने लुभा दिने कर्जा र निक्षेपमा ब्याज दर सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने अहिले भइरहेको मान लिऊ अहिले हामीसँग त्रिपन्न खर्ब डिपोजिट छ अब भोलि मान लिऊ अब अरू एक खर्ब एक्स्ट्रा आयो भने भोलिदेखिको डिपोजिटमा चाहिँ यस्तो यस्तो गएर भनिदिन सक्छ आजसम्मको डिपोजिट रहेको निक्षेप वा कर्जामा ब्याज दर नीति निर्धारण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने वा दिने निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गर्ने भनेको अब लिने वाला है यो भने दुईटा पाइन्ट भयो नि यो एउटा रहेको अर्को लिने वा दिने होइन अब त्यसरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यो डिपोजिट र लोनले के बुझाउँछ लिक्विडिटी बुझाउँछ कि बुझाउँदैन बुझाउँछ नि डिपोजिट र लोन भनेको लिक्विडिटी हो हो त्यो हुँदाखेरि लिक्विडिटीको पोलिसी तरलता सम्बन्धी यति निर्धारण गर्ने लिक्विडिटी लिक्विडिटी पोलिसी है लिक्विडिटी पोलिसी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिक्विडिटी पोलिसी निर्धारण गर्ने अब त्यस पछाडी अर्को अर्को कुरा जति पनि बैंकको अनिवार्य मौजदात हुन्छ सीआरआर तपाईँले बुझ्नुभएको छ नि क्यास रिजर्भ रेसियो होइन अनिवार्य मौजदात बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य मौजदातको रकम आधार दर सीमा जे जति हुन्छ त्यो सम्बन्धी भनेको कम्पलसरी रिजर्भ सीआरआर सम्बन्धी हो कम्पलसरी कम्पलसरी रिजर्भ त्यो त्यसलाई पनि यसले राष्ट्र गभर्नरकै काम हो यो निर्धारण गर्ने काम र अर्को क्यापिटल एडिक्वेसी बैंकहरूको पुँजी तिमीहरूले मिनिमम पनि चुक्ता पुँजी सेयर क्यापिटल यति बनाउनै पर्छ भनेर भनिदिन सक्छ त्यो भन्दाखेरि मे क्यापिटल एडिक्वेसीसँग रिलेटेड पनि पोलिसी गर्ने काम भयो दसवटा भयो है अब अरू आठवटा हाम्रोमा चाहिँ दसवटा मात्रै सिट दियो भनेर भन्नुहुन्छ अरू आठवटा छोटा छ अप्ठ्यारो छैन केही गाह्रो छैन अरू आठवटा के के छन् त भन्दाखेरि हेर्नु है अरू आठवटा के छ सुन तथा सुनहरू सुन चाँदीहरू है सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने शर्त निर्धारण गर्छ एउटा सुन चाँदी सुन चाँदी खरिद बिक्री सम्बन्धी सुन चाँदी भनेको सुन तथा बहुमूल्य गर गहनाहरू सुन चाँदी खरिद बिक्री भनौँ न है यति सम्झिदा हुन्छ खरिद बिक्री सम्बन्धी यसले नीति निर्धारण गर्छ राष्ट्र बैंकले अन्य विभिन्न उसमा यो बैंकहरूलाई सुन चाँदी बेच्छ अन्य बैंकहरूले सुन चाँदी पसेरोलाई बेच्छन् सुन चाँदी पसेरोले तपाईँ हामीलाई बेच्छन् होइन हो त्यो हुँदाखेरि सुन चाँदी सम्बन्धी यसको यो बिक्री गर्ने खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धी सर्तहरू निर्धारण गर्ने काम गर्छ राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवा दिन्छ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पनि सेवा दिन्छ तपाईँ हामीलाई पनि दिन्छ सेवा शुल्क सर्भिस चार्ज राष्ट्र बैंकले दिने सर्भिस चार्ज है राष्ट्र बैंकले दिने सर्भिस चार्ज भयो त्यस्तै गरी राष्ट्र बैंकले ब्रान्च पनि खोल्न सक्छ हो राष्ट्र बैंकले ब्रान्च खोल्न पनि सक्छ बन्द पनि गर्न सक्छ एउटा पोइन्ट अर्को राष्ट्र बैंकले एजेन्सी एजेन्टहरू पनि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना एजेन्सीहरू एजेन्सी सेवा खोल्न सक्छ बन्द पनि गर्न सक्छ है अब त्यस्तै गरी राष्ट्र बैंक भित्र सूचना प्रणाली भनेको एमआईएस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ग यो गभर्नरले नै डिसिजन गर्ने हो है सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा यो पनि हो अब अघि निरी आफ्नै यो मौद्रिक सिक्का निरीक्षण आफ्नै नियम कर्मचारी भन्ने थियो निरीक्षण थियो नि निरीक्षण र सुपरिवेक्षण पनि भनेको थियो नि हो बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि गभर्नरको हो सुपरभिजन सुपरभिजनको व्यवस्था मिलाउने म्यानेज सुपरभिजन अफ बिएफआई सुपरभिजन फङ्कसन अफ बिएफआई हो 
बैंक तथा वित्तीय संस्था को काम करने काम भर हाई कटा भो एक दुई तीन चार पांच छा अब दुटा तो एटा तो अन्न भैया जैसे है अब ते पड़ी बैंक वित्तीय संस्था दाइसेंस कैंसिल करने हाई अगि लाइसेंस दिने रद्द करने पोलिशी निर्धारण उसे कैंसिल लाइसेंस अफ बी एफ आईज अदर्स हाई संचालक समिति ने दिखे प्रत्याशित अन्न अधिकार कई काम करने यहांसम क्या क्लियर सा याद हो अब याद कर बिक्री करने हो अर्क सेवा शुल्क भो अर्क ब्रांच भो अर्क एजेंसी भो एमआईएस भो सुपरविजन अफ बीएफआईज भो लाइसेंस कैंसल अफ बीएफआईज भो अदर्स एज डेलीकेटेड बाई बोर्ड अफ डायरेक्टर्स है अब अर्ग यहाँ टिके पांचवटा राष्ट्र बैंक भित्र संचालक समिति डिशीजन संबंधी काम करने हो एटा कुछ अर्क के भाई संचालक समिति निर्णय कार्यान्वयन करने अर्क बैंक संचालन करने बैंक को कार्य व्यवस्थित करने विदेश घूम जाने ओके विदेश घूम जाने विदेश घूम गए विदेश घूमे आए पे के मोनिटरी पोलिशी फरेन एक्सचेंज पोलिशी कार्यान्वयन करने बैंक दुटा डिपोजिट थी भर को डिपोजिट नया यूनियन डिपोजिट लोन संबंधी इंट्रेस्ट रेट एवं अर्क लिक्विडिटी अर्क कैश रिजन ये कंपलसरी कैश बैलेंस रो कैपिटल एडिपेसी है पूंजी को पांचवटा थी अर्क बाहर ये आठवटा के भादा खेल एटा सुन तादी सुन सुन तथा तो बबूंद धातु को थी सेवा शुल्क संबंधी थी ब्रांच खोलने बंद करने एजेंसी खोलने बंद करने एमआईएस को विस करने बैंक को सुपरविजन करने ते पड़ी अर्क लाइसेंस कैंसिल करने अन्न कार्य करने ये कुरा हम चैप्टर अब थ्री में यही कुछ मेजर कुछ मैं ये बेर में सर तीन टाइम चैप्टर सीधे भून ये मेजर इंपोर्टेन्ट भाख मैं ये फटाफट इसमें टाइम लगाई कम दौड़ा हई अब चैप्टर हमी थ्री मजा पढ़ी सके अब चैप्टर फोर में हमीस के भाषा चैप्टर फोर में हमें हेखे चैप्टर फोर में बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक को नेपाल राष्ट्र बैंक को आर्थिक संबंधी नेपाल राष्ट्र बैंक के मरसरती भू चैप्टर फोर में राष्ट्र बैंक को बैलेंस सीट सरी पेड अफ कैपिटल पांच अर्ब को राष्ट्र बैंक को ये चुक्ता पूंजी पांच अर्ब को राष्ट्र बैंक को राष्ट्र बैंक के भादा खेल जी आमदानी हाई जी आमदानी करो आमदानी उसे पांचवटा तीन टा भाग में वर्गीकरण करेट प्रफिट जी नेट इनकम हो राष्ट्र बैंक को खुद आय चैप्टर हम हम फाइनेंसि प्रोविजन भाई लमो छाइन एकदम छोटे चैप्टर हो भादा नेट इनकम को फाइव पर्सेंट चाह मोनिटरी लाइबिलिटी फंड मौद्रिक दायित्व कोष मोनिटरी लाइबिलिटी फंड मोनिटरी लाइबिलिटी फंड के भादा खेल जी नोट निष्कासन कर मोनिटरी लाइबिलिटी फंड भाई हाई मौद्रिक दायित्व कोष में पांच प्रतिशत राखि दस प्रतिशत साधारण जगड़ा कोष में राखि जेनरल रिजर्व फंड में राखि जेनरल रिजर्व फंड में राखि साधारण जगड़ा कोष में राखि रि अर्क पांच प्रतिशत चीज वित्तीय स्थायित्व कोष फाइनेंसि स्टेबिलिटी फंड हाई इसमें राखि यह पैसा राष्ट्र बैंक के चलान पाद बाकी खोई एटी पर्सेंट के भादा खेल सरकार बुझा जी आमदानी हो सरकार बुझा ये चार वा कुछ हो समझी पर्व चैप्टर बड़ा तेरी घाटा लगो यदि घाटा लगे घाटा लगता खेल यदि फरेन करेन्सी को घाटा फरेन करेन्सी को अब राखे घाटा था नाफा बा घटा सकता हाई तीन भैन भी कुछ संचित बचत छकोमोनेटेड सेविंग छाने सीता भेन साधारण झगड़ा कोष बड़ कर सकता तीति भेन उग्रिएन पुगेन संचित बचत बान अन्न बचत भेन अल्ल कैपिटल बड़ा नेगेटिव करा हाई ये कुछ समझा खेल भाव पड़ी हम चैप्टर फाइव में जाऊ मौद्रिक कार्य तथा खुला बजार संचालन भाई चैप्टर फाइव में मैं अलगसम हे चैप्टर में चैप्टर वन में डेफिनेसन मात्र थी चैप्टर टू में राष्ट्र बैंक स्थापना इसको काम करते अधिकार थी राष्ट्र बैंक न होने काम थी राष्ट्र बैंक भाग छूट हु चैप्टर थ्री में हमीसंग संचालक समिति को काम करते अधिकार थी इसमें हमी 
हेखिर संचालक समिति गठन करने संचालक समिति को योग्यता अयोग्यता तस्तरी गवर्नर हटा सकने कुछ है संचालक पदमुक्त होने अवस्था है आमो बेबी बाबू जनता गए का पढ़ना हम भर्ना काम है अमो बेबी बाका हम भाव हम चैप्टर फाइव में मोनेटरी फंक्शन एंड ओपन मार्केट अपरेशन मौजूद कार्य तथा खुला बजार कारोबार यो यो सजी चैप्टर है इसमें कई गाड़ो छे के भादा खेल इसमें तीन चार वाला कुछ जो राष्ट्र बैंक ने मोनेटरी पोलिशी मौद्रिक भित्तिक मोनेटरी पोलिशी जारी करने पूर्ण अधिकार अर्को खुला बजार कारोबार हाई खुला बजार कारोबार के बारे में इसलिए खुला बजार कारोबार के होता भादा खेल मैं अगि थे सरकार ने जारी करण पत्र वा राष्ट्र बैंक ऋण पत्र तिमी सर्टकट में हम सरकारी सुरक्षण पत्र भेनरली भादा खेल राष्ट्र बैंक ऋण पत्र वा सरकारी सुरक्षण पत्र अरीद बिक्री करने वा पति खरीद बिक्री करने राष्ट्र बैंक ने के सकता भाग खुला बजार कारोबार कर सकता एवं खरीद बिक्री कर खरीद बिक्री कर खरीद बिक्री करने वा पची खरीद बिक्री करने के को भादा खेल सरकारी सुरक्षण पत्र सरकार गवर्नमेंट बोन्ड भर सरकार सरकारी ऋण पत्र राष्ट्र बैंक को ऋण पत्र इस खरीद बिक्री करने वा पची खरीद बिक्री करने हाई तो तरकारी बिच्छी जस्ते ठीक एटा कुछ ये अर्क सकता भादा खेल यही गवर्नमेंट बोन्ड को राष्ट्र बैंक बोन्ड को रिपर्चेज एग्रीमेंट वा रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट कर सकता हाई एटा तो रिपो रिपर्चेज एग्रीमेंट नेपाली में रिपर्चेज एग्रीमेंट लेखि इस अर्क रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट ये के होता भादा खेल रिपर्चेज एग्रीमेंट बने अट्टो में लिने अर्जा दिने हाई जल्ले सब भाग बड़ी ब्याज दर दिशा कर्जा दिने है धित्यो राखे के को धित्यो राखे यही सरकारी सुरक्षण पत्र धित्यो राखे यही राष्ट्र बैंक ऋण पत्र व सरकारी ऋण पत्र धित्यो में राखे रिपर्चेज एग्रीमेंट कर सकता रिवर्स रिपर्चेज एग्रीमेंट के होता भादा खेल आपू ले धित्यो राख अंक को डिपोजिट लिंक पैसा लिंक रिपो में के होने रहे धित्यो लिने के होता कर्जा दिने भाई हाई कर्जा दिने सरकारी सुरक्षण पत्र को धित्यो लिने कर्जा दिने धित्यो लिने धित्यो आप बैंक दिखा दिदेन दिने धित्यो धित्यो कायम चीज कर राखी रहें हाई धित्यो कायम करने अस पड़ी निक्षेप लिने रिवर्स रिपर्स एग्रीमेंट निक्षेप लिने ये के भादा खेल बोल कबल में होल कबल अब इसको डेफिनेसन सब यहाँ दिखे तर हम बीड अक्शन भाई इंग्लिश में भादा खेल जस उदाहरण का मान लो राष्ट्र बैंक ने दस अरब रुपया ध्यान दिए सुन हाई दस अरब रुपया बैंकिंग प्रणाली में पैसा पुगे एकदम टाइट फंड हो राष्ट्र बैंक ने दस अरब निकालने भर ठीक है राष्ट्र बैंक ने दस अरब निकाल विभिन्न बैंक मैं पैसा दे मैं पैसा दे मैं ये दे मांग सकते मांगा खेल अब धित्व नहीं रख सरकारी ऋण पत्र को राष्ट्र बैंक ऋण पत्र को धित्व राख्सन धित्व राखी सके तेई धित्व राष्ट्र बैंक ने के अब जल्ले सब भाग बड़ी ब्याज दर दू भाई लोन दी ठीक है जल्ले सब भाग बड़ी ब्याज दर दू भाई कर्जा दिखा खेल तरलता अभाव होता खेल रिपर्चेज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिट्विन बैंक एंड एनआरबी बिट्विन बैंक एंड एनआरबी वेर वेर एनआरबी वेर एनआरबी टेक्स द टेक्स द कोलाट्रल अफ गवर्नमेंट बोन्ड एंड एनआरबी बोन्ड अथवा सीम्पली गवर्नमेंट सिक्युरिटीज भाई वेर एनआरबी टेक्स द टेक्स गवर्नमेंट सिक्युरिटीज एज कोलाट्रल एंड प्रोभाइड्स लोन एंड प्रोभाइड्स लोन अन द बेसि अफ बीड अक्शन अन द बेसि अफ बीड अक्शन जल्द सब भाग बड़ी ब्याज दर दिए उसे लोन दी तो टाइम को लगी ठीक ये यहाँ पर डिटेल में तुम्हारा सोच्ते हैं बैंकिंग पढ़ा खेल मैं रिवाइज कर दू अभी बुझने हाई बैंकिंग में आईह तस्ते धित्यो कायम करें निक्षेप लेने भाई कुछ ये भैया ये हिसाब से अब राष्ट्र बैंक आप धित्यो कायम कर निक्षेप लिंक जल्ले सब भाग स्वास्थ्य में निक्षेप राख् उसको निक्षेप लिंक जस्तु मान लो राष्ट्र बैंक ने कुछ बेला में बीस अरब रुपया चाहिए तिमी सब धे पैसा था ठीक है मीस अरब लिंक तेभा बड़ी में पैसा लिन्न भर सकता बैंक धेरे पैसा भर राख्ता खेल घाटा मात्र हो होने ब्याज तो तीर पर्स डिपोजिट तीन पर्स पर्द पर्स नहीं बैंक अब भादा खेल 
तिमी ढिटोले अब हामीलाई भन्दा खेरि अहँ म ढिटो दिन्न म आफै राख्छु भन्छ ढिटो कायम गर्छ अब यो सरकारी ऋण पत्र राष्ट्रपतिले बेच्न पाउँदैन केही गर्न पाउँदैन यसलाई ढिटो राख्ने भो आफैसँग राखो र बैंकहरुसँग पनि निक्षेप लियो कसको निक्षेप लियो सबैभन्दा कम बोल कबल गर्ने जनले सबभन्दा कम मलाई लोन मलाई डिपोजिट राख्दै भन्छ हैन हो त्यस्तोको लिन्छ जस्तो एक्जामपलको लागि अहिले रिभर्स रिपो 5.5% अब राष्ट्र बैंकले 5.5 प्रतिशत भन्दा कममा मात्र लिन मान्छ के भन्दा बढीमा लिन मान्दैन एउटा बैंकले सपोज 5.2 परसेंटेज मा राखौ म इतिमा देउ भनौ अर्कोले 5.3 भनौ अर्कोमा 5.10 भनौ भने सुरुमा 5.10 वालालाई प्रायोरिटी दिन्छ ओके हैन यस्तो के छ कि के हुन्छ यसको अहिले रेट 7 परसेंटेज छ एउटा बैंकले आयो म 7.5 परसेंटेज दिन्छु मलाई लोन देउ भनौ अर्कोले भन्ला म 8 परसेंटेज दिन्छु भनौ अहिले 8.5 भन्दियो अब 8.5 वालाले सुरुमै लाने पाउने भयो हो अनि धेरै अनि पैसा बच्यो भने अर्कोलाई दिन्छ अझै पैसा बच्यो भने अर्कोलाई दिन्छ हो त्यसरी निलामी गर्नु भनेको त्यही हो नि हो यो कुरा यति कुरा सम्झेपछि यो चैप्टरको बारेमा सिद्धि हाल्यो है राष्ट्र बैंकले त्यो कसरी दिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकले अरु बेला लोन दिएको बेला पनि त ब्याज पाको हुन्छ कि हुँदैन पाउँछ नि हो त्यही हिसाबले नत्र दे राष्ट्र बैंकले यस्तो कामहरु गर्न भने फेरि मुद्रास्फीति बढ्छ नि त इन्फ्लेसन बढ्छ त्यो भएर राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो कामहरु गर्छ चैप्टर 5 यति बुझ्दाखेरि भयो है ल अब हामी चैप्टर 6 मा जाउँ यसमा कुरा गर्ने बुझेको छ ए हो त्यो सरी एउटा डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन भनेर त मैले तपाईलाई भन्नु पर्ने छ है त्यो भन्दा अगाडि यसले राष्ट्र बैंकले के पनि गर्छ भन्दा खेरि बैंकहरुलाई सीआरआर राख भनेर निर्देशन दिन सक्छ हैन अनि बैंकहरुले सीआरआर मेन्टेन गर्न भने कारबाही गर्न सक्छ है मैक्सिमम कति कारबाही गर्न सक्छ सीआरआर पूरा गर्न भने सीआरआर भनेको नगद मौजदार पूरा गर्न भने बैंक रेट को 3 टाइम सम्म बैंक रेट को 3 टाइम सम्म जरिवाना फाइन लगाउन सक्छ है बैंक रेट को मैक्सिमम फाइन लगाउन सक्छ त्यहाँ भन्दा बढी लाउँदैन यति कुरा अब डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन कहिले गए सोच्छ यो बैंक एक्जाम मा एक्सप्लेन द डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन एकदम सर्टकट हो यो डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन भनेको के हो भन्नु त डिस्काउन्ट मा बेच्ने किन्ने त्यही हो जस्तो यो भनेको चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसन जस्तो भएन कस्तो भन्दा खेरि जस्तो माने लिउ कुनै पनि एउटा वाणिज्य बैंकले वाणिज्य बैंक साक्षी भएको उदाहरणको लागि माने लिउ दुई जना भाइहरु छन् एक जनाको नाम सागर हो एक जनाको नाम राघव हो सपोज हेर्नु है त एउटा अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्ने एउटा बैंक छ यो दुई जना भाइहरुले चाहिँ के गरे भन्दा खेरि एउटा एग्रीमेन्ट गरे म तिमीलाई एक महिनापछि पैसा दिन्छु भनेर एग्रीमेन्ट गरे ठीक छ अ डिस्काउन्ट ट्रान्जेक्सन बुझाउँदै छ है 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ एउटा एग्रीमेन्ट रहेछ सागरले चाहिँ राघवलाई दिनु पर्ने रहेछ अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यसमा साक्षी बसिदिएको रहेछ त्यो भनेको ग्यारेन्टर बसेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ठीक छ म परेको म बेहोर छु भनिरा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हो यस्तो खालको एउटा एग्रीमेन्ट भयो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक साक्षी बसेको छ एउटा एग्रीमेन्ट भयो दुई जनाको बीचमा त्यसलाई हामी के भन्छौ विनिमय पत्र भन्छौ यसलाई त्यसलाई हामी नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा बिल अफ एक्सचेन्ज भन्दा पनि हुन्छ है एक्सचेन्ज भनेको साटा साटा हो बिल अफ एक्सचेन्ज हो यस्तो खालको बिल अफ एक्सचेन्ज जहाँ जहाँ चाहिँ एउटा कमर्शियल बैंक चाहिँ पार्टी छ एउटा पक्ष छ वाणिज्य बैंक को पक्ष भएको कम्तीमा पनि दुई पक्ष भएको साइन गरेको छ भने यस्तोको टाइम कति हुनु पर्छ छ महिना भन्दा बढी हुनु हुँदैन यहाँ एक महिना छ हो म्याक्सिमम छ महिना सम्मकोमा भयो अब मान लियौ सागरले के पाएको छ एक महिना पछि राघवसँग एक लाख रुपैयाँ दिन पाउँछ तर बिचारोला अझै पैसा चाहियो रे ल अझै पैसा चाहियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यसमा के बसेको छ एउटा विटनेस बसेको छ अब सागरले के गर्न सक्छ भन्दा खेरि यही यो यही यो बिल अफ एक्सचेन्ज लाई गएर अब कुनै बैंक मार्फत है अब डाइरेक्टली राष्ट्र बैंकले त गर्दैन कुनै बैंक मार्फत कुनै बैंक मार्फत राष्ट्र बैंकमा गएर के गर्न सक्छ डिस्काउन्ट गर्न सक्छ राष्ट्र बैंकले आजको आजै पैसा दिन्छ एक महिना पछि पैसा उठाउने काम यो बैंक हो अनि राष्ट्र बैंकले दिने हो सागरले चाहिँ आजै 1 लाख रुपैयाँमा एकै लाख त पाउँदैन अलिकति डिस्काउन्ट माग डिस्काउन्ट कटाएर पाउँछ डिस्काउन्ट कमिसन कटाएर पाउँछ त्यसैले हामी डिस्काउन्ट कारोबार भन्दछौ भनेको के रहेछ डिस्काउन्ट कारोबार भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले है नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता भएका खाता भएका बैंक वित्तीय संस्थाले खाता भएका बैंक वित्तीय संस्थाले पेश गरेको पेश गरेको विनिमय अधिकार पत्र विनिमय अधिकार पत्र बिल अफ एक्सचेन्ज मा राष्ट्र बैंकले डिस्काउन्ट कारोबार गर्न सक्दछ यो भनेको कति नेपाल भित्रको यस्तो भुक्तानी हुने 
नेपाल भित्र पेमेन्ट हुने खालको छ र एउटा वाणिज्य बैंक पक्ष बसेको छ भने 6 महिना सम्मको लागि त्यस्तो हुने भयो 6 महिना सम्मको प्रमिसरी नोट भन्न सक्छौ बिल अफ एक्सचेन्ज भन्न सक्छौ हैन अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको पनि हुन सक्छ गभर्नमेन्ट बोन्ड हैन है गभर्नमेन्ट बोन्ड अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि बोन्ड मानलियौ 6 महिना भित्रमा अब मेच्योर हुँदैछ 6 महिना भित्रमा सिद्ध दिदैछ त्यसको आयु अनि त पैसा आउँछ नि त सरकारी ऋण पत्र हामीले लगानी गर्न सक्छौ भन्न सकेको थिएन अघि मैले हो हो त्यस्तो कालको सरकारी ऋण पत्रहरुको टाइम अब 6 महिना मात्र बाँकी छ भने हैन जस्तो ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल अब 6 महिना मात्र बाँकी छ रे सकिनको लागि हैन अथवा गभर्नमेन्ट बोन्डहरु पनि 3 वर्ष अगाडि जारी भएको अब 6 महिना सम्मको टाइम मात्र बाँकी छ भने त्यस्तो कालको लगेर पनि डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ एउटा अर्को कुरा वाणिज्य बैंक पक्ष भएको पनि अर्को पनि डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ यति कुरा भयो यसै कुरा कि राष्ट्र बैंकले कमिसन कटाउँछ त्यसैले हामी के भन्छौ डिस्काउन्ट कारोबार भन्छौ अब बुझियो क्लियरली मैले के भने यसमा के संस्थाहरु जसको राष्ट्र बैंकमा खाता र हुन्छ हैन र यसमा नेपाल भित्र भुक्तानी हुने वाणिज्य बैंक कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक पक्ष भएको र दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेको विनिमय पत्र वा प्रतिज्ञा पत्र डिस्काउन्ट गर्न सक्दछ नेपाल भित्र जारी भएका नेपाल भित्र जारी भएका यो 6 महिना भित्रमा भुक्तानी हुने नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र अ पनि डिस्काउन्ट गरिदिन सक्छ 6 महिना भित्रमा पेमेन्ट हुने भएको हो ल यति कुरा हाम्रो च्याप्टर 5 मा सकिने भयो नि त भोलि अलिकति दबाउनु पर्यो ठीक छ एनआरबी र बाकी अलिकति लामो टाइम लाग्ने हो थोरै पर्सीको क्लासमा हामी सिद्धि हालछ दुई दिनको क्लासमा कहिले कहिले सिद्धि दिने भन्ने लागेको थियो ठीक छ आज हामी अ कति भयो पढ्नु भयो है ल आज ल यति नै गरौं न त है आज पहिलो क्लास पनि पब्लिक कति गर्दिने भोलि अलिकति अप्ठ्यारो टपिक छ अप्ठ्यारो टपिक अलि मजा आरे पब्लिक गर्न हुँदैन सधैं अप्ठ्यारो टपिक भोलि च्याप्टर 9 हाम्रो राम्रो सँग छ च्याप्टर 9 हामी एकदम राम्रो सँग हेरौंला भोलि च्याप्टर 9 मा समस्या ग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थाको कारबाही पनि म पढाउँछु भोलि हैन पब्लिक मा सब कुरा फ्री मा पढाउनु हुँदैन फ्री मलाई थाहा छैन पबी जी अझ घाँस घाँस दिएर दूध दूध निकाल्ने भन्ने जस्तो होइन यो हुन चाहिँ हैन ल गुड नाइट भोलि भोलि हामी एनआरबी एक्ट बाकी हेरौं ल भोलि च्याप्टर 9 पनि याद गर्नु छ तपाईहरुलाई यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है आजको कुरा याद भयो नि मजाले भोलि पनि समस्याग्रस्त समस्याग्रस्त वाला इम्पोर्टेन्ट छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ले गर्ने नियमन सुपरिवेक्षणको पनि यहाँ म तपाईलाई सर्टकटमा याद गराइहाल्छु त्यो पनि है त भोलि दिमला अब थ्याङ्क यु गुड नाइट थ्याङ्क यु सो मच सर गुड नाइट